അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് വിഷയം മുഴുവൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വഴിപിഴിക്കുന്നവ വഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആര് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക സംവാദം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നും വാരി ബോയും നസ്രീം ബോയുമാണ് ഇവിടെ ഡിബേറ്റിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നും ഫഹദ് ഫഹദ് പുരിയിൽ ആൻഡ് ദിലീപ് യൂസഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിബേറ്റ് നിബന്ധനകളൊക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും നേരത്തെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും പറയണമെന്നുണ്ടോ നവാസ് ഭായി അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമോ ഒന്ന് ലൈവിലൊക്കെ ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് അതിന്റെ സബ്ജക്ട് ഇതാണ് വഴി പിഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആര് ബൈബിളിന്റെയും ഖുറാന്റെയും ഭീഷണത്തിൽ ഇത് പ്രസന്റേഷൻ രണ്ട് ഭാഗത്തിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വീതമാണ് പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ള സമയം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റിബട്ടിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് സമയമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റിബൾട്ടിൽ നിന്ന് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് ആണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിബേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദ്യ സമയം അതിന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഉത്തര ഉത്തരത്തിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റിബട്ടലുണ്ട് അതും ഒരു മിനിറ്റ് ഉത്തരം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേർക്ക് വീതം ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കടന്നു വരാം അതിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കടന്നു വരുന്നവർ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം സബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റിന് വെളിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇവിടെ പറയുന്നതല്ല ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കുകയെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിബേറ്റിനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് സമയം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആനവാസ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം മാന്യമായിട്ട് മാത്രം വിഷയങ്ങൾ സംവദിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേഖല തരത്തിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേഖല തരത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പരം കേൾക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിദ്വേഷം പകർത്തുവാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഇടവരുത്തരുത് എന്നുള്ള സാന്ദർഭികമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വാര്യർ ബദർ അല്ലേ സോൾജിയറിന്റെ പക്ഷം അല്ലേ അതെ ക്രൈസ്തവ വർഷത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വിഷയം പ്രസന്റേഷൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരാൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ അവർക്ക് എടുക്കാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം നവാസ് ഭായി സമയം നവാസ് ഭായിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതേ സമയം ഞാൻ നോക്കണമെന്നുണ്ടോ ഞാനും നോക്കിക്കോളാം ഞാനും നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ തേർട്ടി ആയി ഓൾറെഡി സെവൻ തേർട്ടി ആയി നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റേഴ്സ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആരംഭിക്കാം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സെവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം ഫഹദ് ഭായ് ദിലീപ് നസ്രൈൻ വാര്യർ ഓൾറെഡി സെവൻ തേർട്ടി നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സമയം ആയിരിക്കുകയാണ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെല്ലാം സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് പൂവർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും സാധനം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്പേസ് ഇല്ല അതിൽ 
സമയം രണ്ടു പേര് റൂമിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ സാം കെ സണ്ണി വന്നു ാണോ കാരണം ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ് മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ആറുപേരെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോൾജിയർ ബ്രദറെ മേളിലോട്ട് ഫഹദ് ബ്രദറിനെ മേളിലോട്ട് എടുത്തോളൂ ഫഹദും നവാസും നവാസിനെ മോൾട്ട് എടുക്കാം ഇല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും ട്രാഫിക് റൂമിൽ ഇത്രയും ട്രാഫിക് റൂമിലായി ഓൾമോസ്റ്റ് 416 പേര് കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതെ 380 പേരുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിച്ചുകൾ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണേ സോൾജർ ബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നോക്കണേ നവാസ് ഭായി ഇങ്ങനെ ഈ ടൈം ആവുന്നതിന്റെ ഒരു 10 ശതമാനം മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അലാറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു നമ്മൾ എത്രയാണോ സമയം അതിന്റെ 10 ശതമാനം ആവുമ്പോഴേക്ക് കഴിയാറാവുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നവാസിനെ വെല്ലടിക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമയം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പേരോളം ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും അറിവിലായിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ ചാറ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഡിബേറ്റിലെ നിബന്ധന ഇനി ആരും ചാറ്റ് ഓ ഓൺ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വിട്ടിരുന്നത് പ്ലീസ് ചാറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഓഫ് ആയിരിക്കും ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ചർച്ച ചാറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനും മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളവർ മൂന്ന് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂന്ന് പേർ വീതം വരാം അത് ആ സമയത്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് മാത്രം മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നസ്രീൻ ബ്രോ വാര്യർ ഓക്കെ അപ്പം ക്രൈസ്തവ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കുന്ന സമയം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആ ക്രൈസ്തവ വർഷത്തിൽ നിന്നും വിഷയാവതരണം അതിനു വേണ്ടി വാര്യർ ഭവനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് റെഡി താങ്ക് യു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമ മഹത്വപ്പെടു മാറാകട്ടെ ആദ്യമായി തന്നെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതായ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ആരംഭിക്കുന്നു واكفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمتنبين اينا ولا تذهلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين سرستديكم يوغنايا سرവകൃപാലുവായ സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനുമായ അഖില പ്രപഞ്ചത്തെയും പഞ്ചഭൂതാദികളെയും അഖിലമണ്ഡലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഏകസത്യദൈവവും സകല മാനവരാശിയുടെയും പാപപരിഹാരാർത്ഥം വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി മനുകുല പാപങ്ങൾ തൻ്റെ ചോളിൽ ചുമന്ന് മരിച്ച് മൂന്നാം ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവൻ ആര് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ സംവാദത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എതിർ സംവാദകരായി എതിർ സംവാദകരായ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എതിർപക്ഷ തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവർ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എതിർവാദവുമായി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും യഹോവയായ ദൈവം വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവം ആരാണ് സൃഷ്ടാമായ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ചോ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ദൈവം പിതാവായ ദൈവമാണ് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എങ്ങനെ അവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കും ഏകസത്യ ദൈവമായ പിതാവ് എങ്ങനെ വഴിപിഴപ്പിക്കും എന്നെനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവമക്കൾക്കും അവൻ പിതാവ് തന്നെയാണ് അതിന് അതാണ് നാം യഹോവെ നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ദൈവമക്കൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഭാഗം യശിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കുരന്തിയർക്ക് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതിയതിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും അവരെനിക്ക് പുത്രി പുത്രന്മാരുമായിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ദൈവം പിതാവായ ദൈവമാണ് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം എന്നാൽ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവി ദേവന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നവരിലെ ഒരുവനായ അല്ലാഹു അൽ ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന വിവക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമോ വാത്സല്യമോ എങ്ങും കാണിക്കാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ആർക്കും തന്നെ പിതാവല്ല എന്ന് കൃത്യമായി ഖുറാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഖുറാൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു അൽ ലാഹ് ആരുടെയും പിതാവല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഖുറാനിലെ ദൈവം എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന പിന്നെ ആരാണ് ഖുറാനിലെ ദൈവം ഒരു ക്രൈസ്തവ സംവാദകൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്താണ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഇർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം
പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തന്ത്രശാലിയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഖുറാനിലെ സൂറ മൂന്നിൻ്റെ അൻപത്തിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിങ്ങനെ ഓതുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു വഞ്ചകന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് എന്ന് ഈ വാദം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഈ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ കൃത്യമായി പറയും അതിൻ്റെ തർജ്ജിമയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വഞ്ചകന്മാരിലെ ഉത്തമനല്ല തന്ത്രശാലികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനെന്ന് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ വെച്ച് നാം തുലനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വിശകലനമെടുത്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇവിടെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഉത്തമനായ തന്ത്രശാലിയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഉത്തം തന്ത്രശാലി എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖൈറുൽ മാഖരീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമനായ തന്ത്രശാലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രശാലികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉത്തമനായ പിശാജാണെന്ന് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വരച്ചു കാണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഖുറാനിലെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അല്ല ഖുറാനിലെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വെച്ച് ആണോ വീക്ഷിക്കുന്നത് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് താടിയിരിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതായ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അത് കൃത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകളെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ബയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രദർ നാസറിൻ്റെ ഒക്കെ ബയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ തെളിവുകൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ തെളിവില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറയുകയില്ല പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹ് ഉത്തമനായ പിശാജാണ് എന്നാൽ ഖുറാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു പിശാജ് നരകത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതേസമയം സൂര ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഫറവോനെയും മറ്റും നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കിയത് അള്ളാഹു ആണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരു കൂട്ടരെ ആക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തി ആരുടേതാണ് പിശാജിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അള്ളാഹു പിശാജാണ് തുടർന്നും ഒരു 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 ആയത്ത് കൊണ്ട് വായിച്ചു നിർത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പിശാജ് സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂറ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് മാത്രമല്ല ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പറയുമ്പോൾ സൂറ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് മൂന്നാമത് പിശാജ് പിന്നിലൂടെ മനുഷ്യരെ വലയം ചെയ്യുമെന്ന് സൂറ ഏഴിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പിന്നിലൂടെ മനുഷ്യരെ വലയം ചെയ്യുമെന്ന് സൂറ എൺപത്തിയഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് പറയുന്നു പിശാജ് സത്യനിഷേധികളെ വഞ്ചിക്കുമെന്ന് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ വഞ്ചിക്കുമെന്ന് സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പറയുന്നു കേൾക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അടുത്തതായി നരകം സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുമെന്ന് സൂറ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ എൺപത്തി നാല് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുമെന്ന് സൂര രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ നരകം ദുർമൂർത്തികൾ പിശാജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അള്ളാഹുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ദുർമൂർത്തികൾ എവിടെയെന്ന് നോക്കാം സൂറ നാലിൻ്റെ എഴുപത്തി ആറിൽ പറയുന്ന ദുർമൂർത്തികളുടെ ദാസന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് സൂറ നാലിൻ്റെ എൺപത്തി നാലിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്കിങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഒരടുത്ത് പിശാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു സൂറ മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു അനേകം ആളുകളെ പിശാജ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അനേകം ആളുകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു എന്ന് സൂറ എഴുപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു സൂറ നാലിൻ്റെ എഴുപത്തിയാറ് ആ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കാം സൂറ നാലിൻ്റെ എഴുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നു പിശാജ് കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കുതന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് സൂറ ആറിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട
ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകം വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതായ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇസ്ലാമിക് വെബ്സൈറ്റുകൾ വരച്ചു കാണിക്കുന്നതായ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇമാം കുർത്തുബി പറയുന്നതായ തൻ്റെ തഫ്സീറിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്രകാരം കാണി പറയുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ അക്കേസ്ഡ് ഡെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പിശാജാണ് ആ വെള്ളപ്പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിബ്രിയിൽ എന്ന മലക്കിൻ മലക്കാണ് എന്ന വ്യാജേന പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആയത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വഴിപിഴപ്പിലേക്ക് ഒരു ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയതാ ഒരു ഒരുവർ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു ആണ് തൻ്റെ പ്രവാചകനെ പോലും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഇവിടെ വഞ്ചിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നാം എന്താണ് കണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പിശാജ് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഖുറാനിൽ നിന്നും ബൈബിളിൽ നിന്നും നാം തെളിയിച്ചു എന്നാൽ ഇനി ബൈബിളിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു ക്രൈസ്തവ പക്ഷക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അവൻ സകല മാനവരാശിയും സ്നേഹിക്കുന്നു തത്വചിന്തകന്മാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പണ്ടെല്ലാം അസത്വമാ സദ്ഗമയ തമസ്വമാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ അർത്ഥാൽ ഈ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആർ വഴി നടത്തും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ആർ നയിക്കും മരണഹേതുവായതിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് ആർ നയിക്കും തീർച്ചയായും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നയിക്കുമെന്ന് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ അതിന് പ്രതിയുത്തരം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പാലസ്തീനയുടെ പച്ച മണ്ണിൽ പിറന്ന് അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നു വരെയും ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും മറുപടി നൽകാത്തപ്പോൾ മറുപടി നൽകുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ആ വഴി മനുഷ്യന് കാണിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി തന്നിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയതായ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ മടക്കി തൻ്റെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ പദ്ധതിയായിരുന്നു വേഷത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നാൻ മുൻപേ ദൈവത്തോട് യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരുന്നു എന്നെല്ലാം എഫ് എസ് എർ കെഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം കൃത്യമായി വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മുഖാന്തരം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച് മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം ദിനം ഉയർത്തിഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നുവെന്ന് യോഹനൻ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹമായി ചിത്രീകരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹമാണെന്നും പിതാവെന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ ഓഡിയൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ സോറി സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സഹ സംവാദകരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അടിയുറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ദൈവം പിതാവാണ് അവൻ സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ് പക്ഷേ ഖുറാനിൽ എവിടെയും ദൈവത്തെ പിതാവെന്നോ സ്നേഹമുള്ളവനെന്നോ സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്നോ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതും മാത്രമല്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായി തന്നെ യഹോവയായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം അവസാനിച്ച് ബ്രദർനാശ്രയങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ വാരിയർ എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ സോജോ ബ്രദറെ ഓക്കെ ഓക്കെ സലാം അൽ മസീഹ് മരണച്ച് ജയിച്ചു ഉയർത്ത കർത്താവായ സർവശക്തനായ കർത്താവായ യേശു
ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് അൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നവനും വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നവനും ഈ രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഒരേ സമയത്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്ലീസിൻ്റെ ജോലി അത് കട്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വരും ഈ കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിക്ക് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബയോയ്ക്കകത്ത് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബാറ്റിൽ ദ ബീസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മദർസ ഡിബേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനിയും ഞാൻ മുന്നിലോട്ട് പോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയൊക്കെയോ അള്ളാഹു ഏ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെയെല്ലാം വഴികേടിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ആരെയൊക്കെ വഴികേടിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നു എന്ന് സൂറ പതിനാലിൻ്റെ നാല് പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴികേടിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ് എങ് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഏത് സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ വഴികേടിലാക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റവിടെ എന്താണ് എന്ന് പിന്നെയും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ വഴികേടിലല്ല അള്ളാഹു ആക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അടുത്ത ഒരു വിഷയം വരുന്നത് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരെയെങ്കിലും ദുർമാർഗത്തിലാക്കാനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇടുങ്ങിയതും സങ്കുചിതവുമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു ആണ് ഇടുങ്ങിയതും സങ്കുചിതവുമാക്കുന്നതെന്ന് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു ക്രിസ്തീയ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ാളിൽ മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ന്യായം വിധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യർ തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്റെ മനസ്സ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടുങ്ങിയതും സങ്കുചിതവുമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് അവിടെ വഴി മുട്ടുകി നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം കാരണം അള്ളാഹു ആണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തെ സങ്കുചിതമാക്കുന്നത് എന്ന് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു ഇനിയും അള്ളാഹു ദുർമാർഗത്തിലാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു ആണ് മനുഷ്യരെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് നാലിന്റെ എൺപത്തി എട്ട് പറയുന്നു ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ദുർമാർഗത്തിലാക്കിയവനെ നേർവഴിയിലാക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ദാവ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു ഓൾറെഡി ഒരു മനുഷ്യരെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ദാവ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അവരെ നേർവഴിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരെ ഓൾറെഡി ദുർമാർഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ആരെയും വഴിപിഴപ്പിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേൽപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് അത്രേ നിങ്ങൾ ആരും നശിച്ചു പോകു പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായി അവൻ സമയം അനുവദിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മനുഷ്യരെല്ലാവരും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് വരണം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഏർ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ദൈവ ദൈവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ സങ്കുചിതമാക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സങ്കുചിതമാക്കുന്നു എന്ന് സൂറ നാലിന്റെ എൺപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഒന്ന് പോയാൽ മുന്നിലോട്ട് പോയി ഒന്ന് നോക്കാം അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരെയൊക്കെ വഴികേടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആരെയൊക്കെ വഴികേടിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് പതിനേഴിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറയുന്നു പതിനേഴിന്റെ തൊണ്ണൂറിൽ പറയുന്ന അവൻ ദുർമാർഗത്തിലാക്കി ആക്കിപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് അപ്പം അള്ളാഹു ആണ് മനുഷ്യരെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കിപ്പെടുത്തുന്നവർ ഏർ അവരെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ
ആദം ആദമിനെ ഒരു നബിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദം ആദമിനെ വഴികേടിലാക്കിയ ആരാണെന്ന് സഹി അൽ ബുഖാരി ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം അതിലെ എല്ലാ ഹദീസുകളും സഹി ആണെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ ഒരു 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 ഹദീസ് ഞാൻ എടുക്കാം സഹി അൽ ബുഖാരി സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ അവിടെ ആദമും മൂസയും തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ആദമിനോട് മൂസ ചോദിക്കുകയാണ് ഏർ ആദമിനോട് മൂസ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് യു ആർ അവർ ഫാദർ ഹു ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അസ് ആൻഡ് ടേൺ ഡസ് ഔട്ട് ഓഫ് പാരഡൈസ് താങ്കൾ ഞങ്ങളെ പാരഡൈസിൽ നിന്നും വെളിയിലാക്കി എന്ന് മൂസ ആദമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദം തിരിച്ചു പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏർ ആദം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡു യു ബ്ലെയിം മീ ഫോർ ദി ആക്ഷൻ വിച്ച് അല്ലാ ഹാസ് പ്രീ ഓർഡേൺ ഫോർ മീ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ മൈ ക്രിയേഷൻ ഏർ അള്ളാഹു എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നാപ്പത് വർഷങ്ങൾ മുൻപേ എന്റെ മേൽ മുൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നീ എന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുകയാണോ അപ്പൊ അള്ളാഹു ആണ് ഈ ആദമിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മുൻ നിയമിച്ചത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വഴികേടിൽ പാവത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അള്ളാഹു ഓൾറെഡി ആദമിനെ വഴികേടിലാക്കി വെച്ചു ഇനി അള്ളാഹു ആദമിനെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വഴികേടിലാക്കിയത് ഖുറാനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു ഈവൻ ഇബ്ലീസിനെ പോലും വഴികേടിലാക്കുന്നു ഇബ്ലീസ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു 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 പാവം കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഖുറാനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇബിലീസിനെയും അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നു എന്ന് സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക നാദാ നീ എന്നെ വഴികേടിലാക്കി അപ്പൊ നീയാണ് എന്നെ വഴികേടിലാക്കിയത് എന്ന് ഇബ്ലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇബ്ലീസിനെ അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കിയതെന്ന് ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിലും പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്ലീസിനോട് അള്ളാഹു ആദമിനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏർ ഇബ്ലീസ് തിരിച്ചു പറയുക ഇബ്ലീസ് എന്താ തിരിച്ചു പറയുക ഏർ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ആദമിന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിക്കേണ്ടത് ഏർ പ്രണമിക്കേണ്ടവൻ ഞാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇബ്ലീസിനെ ഏർ അള്ളാഹു ഷിർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സുജൂത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇബ്ലീസ് അവിടെ ഒരു ജിന്നായിരിക്കുന്ന ഇബ്ലീസ് അവിടെ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ ഇബ്ലീസിനെയും വഴികേടിലാക്കിയത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകാം മുന്നിലോട്ട് മനുഷ്യരെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മുനി മനുഷ്യരെ വഴികേടിലാക്കി വഴിപിഴപ്പിച്ച് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സഹി മുസ്ലിം ടു സെവൻ ഫോർ നയനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ടു സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇതെല്ലാം തെളിവുകളായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തെരുവ് തെളിവുകളായി നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് കാണാം പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ കാണുകയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം അവിടെ സഹി മുസ്ലിം ടു സെവൻ ഫോർ നയനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബു ഹുറൈർ റിപ്പോർട്ടഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല said uh, having said by in by him in whose hand is my life if you were not to commit sin allah will sweep you out of your uh, existence and would replace you with those people who would commit sin and seek forgiveness ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ജാതിയെ അവിടെ ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവർ പാപം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പാപമോചനം ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പാപം പുറത്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചേ ഒരു കൂട്ടം പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഇത് തെറ്റല്ലേ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടും ഈ പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം വിഗ്രഹാരാധന എന്ന വലിയ കൊടും പാപം ഇന്നും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ കാരണം സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് ഏർ നിന്റെ മുഖം അടിക്കിടെ മാനത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട
എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വചനത്തിനകത്ത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ബൈബിളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് മോശ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് എക്സഡോസ് അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു സ്തൂപമോ ഒരു ഒരു ബിംബമോ നാട്ടരുത് ഒരു തൂണ് നാട്ടരുത് അതിന്റെ മുൻപിൽ നീ വണങ്ങരുത് എന്ന് ദൈവം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ കല്ലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹസറുൽ അസുദിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ വഴിപ്പഴപ്പിക്കൽ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ കാബയിലെ ആ കറുത്ത കല്ലിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വണങ്ങുമ്പോൾ വഴിപഴപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് കിങ്സ് ഇത് സിയാർ അൽ മുൽഖ് അല്ലെങ്കിൽ സിയാസത്ത് നാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കി ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരു വളരെ പഴയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഹിജര വർഷത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷനകത്ത് കാണാം ഈ ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ അബു താഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ ഈ കല്ലിനെ എന്താ പറയുക രണ്ട് കഷണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആ കല്ലിനെ ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ കല്ലിനെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് യൂസ് ചെയ്തു എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഈ കല്ലിനെ കല്ലിന്റെ മുൻപിൽ ആ കാബിലെ ആ കല്ലിന്റെ മുൻപിൽ വണങ്ങുവാനും ഏർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വഴിപഴപ്പിക്കലല്ലേ ഇനി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ വാക്കുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാം അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കിയവനെ ആർക്കും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് സൂറ ഏഴിന്റെ എൺപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു സൂറ ഏഴിന്റെ എൺപത്തി ആറിൽ പറയുമ്പോൾ സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കുതന്ത്രങ്ങളെയും കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവിടങ്ങളിലെ തെമ്മാടികളെ തലവന്മാരാക്കായി നാം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കുതന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആ നാട്ടിൽ തെമ്മാടികളെ തലവന്മാരാക്കി നാം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഖുറാനിലെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു ആണോ നിയമിച്ചത് കാരണം സുനാൻ ഇബുൻ അബു ദാവൂദ് ടു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവതാസിലെ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിനകത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബിമാർ അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ഈ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അവരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഖുറാനിലൂടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഓൾ മാരീഡ് വുമൻ ആർ ഫോർബിഡൻ ടു യു എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഹും യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോസസ് നിങ്ങളുടെ വലങ്ക ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും അവരെ അവരുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും വഴികേടിലാക്കി വഴിപ്പഴപ്പിച്ച് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കാരണം ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് കാരണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യം ഇനിയും സൂറത്തുൽ മൈദ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൂറത്തുൽ മൈദ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒക്കെ വഴികേടിലാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈസയോട് അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു ഈസ നീയാണോ നിന്റെ നിന്റെ അമ്മയെയും അള്ളാഹു
ഈസ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല സഹോദരന്മാരെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം ഇനിയും മുഹമ്മദിനെ പല പ്രാവശ്യവും അള്ളാഹു വഴികേടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂറ ആ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സൂറ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒന്നിനകത്ത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നതിന് നീ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് നിശിതമാക എന്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തഫ്സീർ അൽ ജലാലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏർ ഭാര്യ ഹഫ്സ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് മാരിയത്ത് കോപ്തിക്ക് എന്ന അടിമ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആയത്തായിട്ട് സൂറ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒന്ന് കാണാം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിപഴപ്പിക്കലല്ലേ ഏർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ വാരി ബ്രദറിന് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു ജിന്നുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെയും നരകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സൂറ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് നാം നരകം നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വന്തമായിട്ട് അവസാനമായി അള്ളാഹു നരകത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പതിനകത്ത് അള്ളാഹു നരകത്തോട് ചോദിക്കും നാം നരകത്തോട് ചോദിക്കും നീ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ നരകം പറയും ഇനി ഇനിയുമുണ്ടോ ഈ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സഹിയൽ ബുഖാരി നാപ്പത്തി നാപ്പത്തിയെട്ട് നാപ്പത്തിയെട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നരകം നരകം ഇനിയും ചോദിക്കും ഇനിയുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവസാനമായി ഹി വിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓവർ ഹി വിൽ പ്ലേസ് ഇസ് ഫുഡ് ഓവർ ഇറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവും പിശാജും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നസറീൻ ബ്രോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ വർഷം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നബാസ് ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഫഹദ് ഭായ് അതുപോലെ ദിലീപ് സാഹിബ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആരാണ് മൈക്ക് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ മൈക്ക് എടുത്താൽ ആ സമയം മുതൽ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദിലീപ് ഒരു കോളിലാണ് തോന്നുന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും വരമത്തുള്ള ഇവർക്കോ നിങ്ങൾ എവിടെ മേലും ഏകദൈവത്തിൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ വിഷയം ആരാണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാനിൻ്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഖുറാൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കൃത്യപക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിബട്ടല് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള റിബട്ടലിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആയത്തും സൂറത്തും ഒന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ ലൈൻ മതി ഏതൊരു മതമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൈവ വിശ്വാസം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതിൽ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുച്ചൂടായിട്ട് മൊത്തം പോയെന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവ വിശ്വാസവും എന്താണ് ക്രിസ്ത ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവ വിശ്വാസവും ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ബൈബിളിലോ ഇവിടെ ഒന്നും പോകേണ്ട അവരുടെ ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരൊറ്റ രക്ഷിതാവ് ഒരു ദൈവം ഒരൊറ്റ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു ഇതേ ഇത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കറിയാം എത്ര ടൈപ്പ് അവിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരാൾ ഒന്നാം ഒന്നിൽ മൂന്നാന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ മൂന്നിൽ ഒന്നാന്ന് പറയുന്നു ഒരു മൂന്ന് ആളത്വം എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് സത്ത എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യനായിട്ടാണോ മരിച്ചത് ദൈവമായിട്ടാണോ മരിച്ചത് ഏത് ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവാണോ പോയത് മനുഷ്യാത്മാവാണ് മരിച്ചപ്പോ പോയത് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇദ്ദേഹാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു മതത്തിലും കാണത്തില്ല ഒരു ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ബേസിക് ആണ് ഒരു റിലീജിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലും ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു മതത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് വഴി പഴിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്
ഇതത്രേ എൻ്റെ നേരായ പാത നിങ്ങൾ അത് പിന്തുടരുക മറ്റു മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുത് അവയൊക്കെ അവൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചിതറിച്ചു കളയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണത് അതുപോലെ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അതേ ആറിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുക തീർച്ചയായും എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു വക്രതയില്ലാത്ത മതത്തിലേക്ക് നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ട ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ബഹുദൈവവാദികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെ മതിയാവും ആരാണ് വഴി വിളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോയവർ എല്ലാത്തിനും വഴി തെറ്റി തരും തെറ്റിപ്പോകും പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശരിയായ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അത് റിപ്പോർട്ടിൽ നോക്കാം ഇനി ഫഹദ് ഫഹദിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങി എത്ര സമയം സംവാദകർക്കും കേൾവിക്കാർക്കും എല്ലാം അസ്സാം വലൈക്കും മുസാൻ അലി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് റബ്ബി ഷർഹ് അലൈ സൗദരി വൈസ് അലി അമ്രി വഹ്ലി ഒക്കുത്തമിസാനി അഫ്ഹു ഹൗലി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഞാൻ എൻ്റെ സംവാദകരോടും അതുപോലെ കേൾവിക്കാരെ നല്ലവരായ ക്രൈസ്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരോടൊക്കെ കൂടെ പറയുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ പിന്നെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സാധാരണ അവരുടെ റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാതെയും പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയാവതരണത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു ഹജർ അസ്വദ് വരെ എത്തി വിഷയം എന്തായിരുന്നു അസാൻ ഹജർ അസ്വദ് വരെ എത്തി അതുപോലെ നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ പോലും ഇവർ മാറ്റി ഇപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സംവാദം നിശ്ചയിച്ചതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരെ മാറ്റിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഖുർആാൻ ബൈബിൾ ഖുർആാൻ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഏറിപ്പോയാൽ ഏതെങ്കിലും സഹിഹായ ഹദീസുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഏതോ ഒരാൾ ഏതോ കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പറയേണ്ട ഗതികേട് അവർക്ക് വന്നു ഇതാണ് ഇവർ സാധാരണ ഇവിടെ റൂമിനകത്തും ചെയ്യാറ് അപ്പം അത് അത് തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇടപെടാത്ത ഒരു റൂമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റി അവർ വിഷയാവതരിപ്പിച്ചതെല്ലാം എനിവേ പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ പലതും എന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കല്ലേ ബ്രോസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ പലതും ഇവരോട് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞു ദിലീപ് ഭായ് ഇൻഷാല്ല അതിന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത റിബട്ടൽ സമയത്ത് നമ്മളത് പറയും കാരണം പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഈ വിഷയാവതരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ എന്താണ് ഒരു മതവിശ്വാസികളുടെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വീ നോക്കിക്കാണേണ്ടതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ സംഭവം സാധാരണ മറ്റേ റൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് കുരുന്തിൽ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞ പൗലോസ്ലിയ പൗലോസ്ലിയ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്ത് ഊളത്തരവും മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫൂളിഷ്നെസ്സും അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെ തിരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് ഫൂളിഷ്നെസ്സും മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര പുണ്യാണ് സൂപ്പറാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് സംഭവം ഇവർ അവരുടെ റൂമിലിരുന്ന് ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെയും വചനങ്ങളെയും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങ് പറയും അപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന കേൾവിക്കാർ ആ ഈ റൂമുകാരാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധക്കോസുകാരാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരും അവസാനം പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇതേ വിഷയം വന്ന് പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പേര് പറയണ്ട ഓക്കെ വന്ന് പിന്നെ പെട്ടു പോവുക ചെയ്തത് എനിവേ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രമ പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയ തരത്തിലായിരുന്നു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അതും ഇവിടെ തെറ്റിയ
പിഴച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് പിഴച്ചു അത് അപ്പോൾ ആരാണ് വഴി പിഴച്ചത് പിഴപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വഴി പിഴപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിശാജും പിന്നെ പിശാജിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹും ഇതും ഒന്നാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ പറയുണ്ടായി ആക്ച്വലി ബൈബിളിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്ക് വായിക്കുകയാണ് ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഈ ബൈബിള് പ്രേരിപ്പിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വ വിശ്വാസം അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ യശയ്യാവ് ആറിൽ പത്ത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ ഞാൻ ആദ്യം പിന്നെ യോഹന്നാൻ തന്നെ വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം കാരണം നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ സോറി ബന്ധ പ്രസ്തരാണല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർക്ക് ഈ പിന്നെ ഇവരുടെ ആ സംഘത്തിനല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ കാരണം യശയ്യാ വേറെ എടുത്ത് പറയുന്നു പറ പറയുന്നത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനം തിരികുകയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നേരം നസ്രീൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ വിശ്വ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹോദരൻ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് അവൻ പിന്നെ മാർക്കോസ് നാലിൽ പത്ത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയാവതരണം കേട്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇവർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ വിഷയം എടുത്തിടൂല ചോദ്യം ചോദിക്കൂല ഒരു മതവിശ്വാസിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ മാർക്കോസ് നാലിൽ പത്ത് അവൻ തനിച്ചായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഉപമകളെ കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണേ അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുറച്ചുള്ള സംഘത്തിനാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാം ഉപ ഉപമകളിലൂടെ മാത്രം അപ്പം എന്തിനാണ് ഉപമ അവർ കണ്ടിട്ടും അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവർ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മോ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മോചനം പ്രാപി പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അത് എന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവർ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മോചനം പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് അത് എന്ന് ആരാ ഇവിടെ ആ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണു കുരുടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യമാണ് ആശാൻ ഇവിടെ വന്ന് സോറി സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണു കുരുടാക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരോട് അവിടെ നിന്ന് കരുണ കാണിക്കുന്നു ഇത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവായ പൗലോസാ പറയുന്നത് റോമർ ഒമ്പതിൽ പതിനെട്ട് താൻ ഉച്ചിക്കുന്നവരോട് ആര് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരോട് അവിടെ നിന്ന് കരുണ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ കഠിന ഹൃദയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആര് ആരാ ഈ താൻ എന്നറിയോ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുവാണ് ആദ്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നേരെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു റൂമുകാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അവിടേക്ക് ചേക്കേറിക്കോളൂ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് നിരീശ്വരവാദികളായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വരല്ലേ അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പം ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുതെന്ന് നമ്മൾ റോമറിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ചുമന്നര ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ദൈവം കഠിനമാക്കുക അത് മഹാ തെറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരോട് അവൻ കരുണ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ കഠിന ഹൃദയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പക്ഷെ എന്തൊരു കഷ്ടമാ നോക്കിയ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇത് ആ ചോദ്യം നേരത്തെ അവർ ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി റിബട്ടലിലാണ് എനിക്ക് ആ മറുപടി പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് നേരച്ചു യഹോവ സകലത്തെയും തൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി
കുളമാക്കി ടൈറ്റിൽ പോരും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഈ പണിയാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യഹോവ സകലത്തെയും തന്നെ എനിക്ക് രൂപം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടു എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരെ കുറിച്ചാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വചനം ഞാൻ തരാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ശരിക്കും ഈ വചനം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ എന്താണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിക പക്ഷം നിങ്ങളാ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പിന്നെ ഇപ്പം ഓതിയ ആയത്തുകളൊക്കെ ആയത്തുകളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം വേറെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആയത്തുകൾ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ദൈവം അവർക്ക് ഭോഷ്ക് വിശ്വസിക്കുമാർ എന്താ ഭോഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം കളവ് വിശ്വസിക്കുമാർ വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു ആരാ അയക്കുന്നത് ആരാ അയക്കുന്നത് ദൈവം പിശാജിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ആരുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒന്നൊന്നര ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ഇത് അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ മതവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളിനി എത്ര കൊഴഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ക്രൈസ്തവരെ പോലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തള്ളു ഒറ്റ തള്ളു അല്ലാതെ ഒരു പോം വഴി നിങ്ങൾക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു കേട്ടോട്ടോ ആവർത്തനം പതിമൂന്നിൽ രണ്ട് ആവർത്തനം പതിമൂന്നിൽ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതാ രസം വഴി തെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഇവിടെ എങ്ങാനും ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദുർബല ഹൃദയം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയ ഒരു ഹൃദയം കാരണം വഴി തെറ്റിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും അവിടെ ഇതിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളുടെ യഹോവയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ യേശു അല്ലേ യേശു തന്നെയാണ് യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പം സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സിട്ടാവായെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് യേശു ആണെന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിനകത്തും പറയുന്നു ആ ഒരു സിട്ടാവേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അത് യേശു ആണെങ്കിൽ യേശു കേട്ടോ ആവർത്തനം പതിമൂന്നിൽ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനോ സ്വപ്ന സ്വപ്നക്കാരനോ എഴുന്നേറ്റ് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങളെ നാം ചെന്ന് സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അടയാളമോ അത്ഭുതമോ മുൻ മുന്നറിയിക്കുകയും അവൻ പറഞ്ഞ അടയാളമോ അത്ഭുതമോ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ്റെ സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ വാക്ക് നീ കേട്ടനുസരിക്കരുത് കേട്ട അടുത്ത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ അടയാളവും അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യഹോവ ഇവരെ പരീക്ഷിക്കുക യഹോവ ഈ ആരും പരീക്ഷിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജാണ് പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കൂ ഇവിടെ ആരാ യഹോവ തന്നെ പണിയെടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കാൻ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് പക്ഷേ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പം മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോവില്ലേ അതല്ലേ പിന്നെ മത്തായി ഏഴിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ് നാളെ ഈ നിങ്ങളുടെ യഹോവൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കർത്താവെ കർത്താവെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂത നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഇതൊന്നുമല്ല വീര്യ പ്രവർത്തിയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും മഹാ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവീൻ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്ക് പറ്റിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ദൈവം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയ
സദൃശ്യ വാങ്ങിയ മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും അല്ല സോറി സദൃശ്യ രണ്ട് ഷാമുൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്താറ് പച്ചക്ക് പറയുകയാണ് നിർമ്മലനോട് നീ നിർമ്മലനാകുന്നു വക്രനോട് നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു ആര് യഹോവ എന്ത് മ്ലേച്ഛനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എടുത്താൽ നിങ്ങളെ അളവ് പോലെ എടുത്താൽ വക്രത കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം അല്ലേ എന്നിട്ട് എത്ര നേരം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സമയം കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ വക്രനാണെന്ന് പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂല നിങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റോമർ ഒമ്പതിൽ പതിനൊന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് തെറ്റ് വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞങ്ങളല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പറയാം മനുഷ്യൻ ആരാ വഴി തെറ്റിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള നിർണയ ദൈവ നിർണയ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാരുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്ര സകലവും സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ കാരണം ഒരു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓക്കെ ഇനി അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും പേര് നസ്രിൻ സ്കോ കോളറ് വാരിയർ ഓഫ് ജീസസ് ഒക്കെ മോഡടക്കം ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളും പേരറിയാവുന്ന ആളുകളായിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു മറ്റൊരു നാമത്തിൽ വരേണ്ടി അവസ്ഥ വന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരായ മാർഗത്തിലല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ പറയുന്ന കേട്ടോ ഏഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഏഴ് ഞാൻ അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഞാൻ തിന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു തിന്മ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ തിന്മയുടെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു തിന്മയുടെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ നിയമം അല്ല പുതിയ നിയമം വരെ പറയുകയാണ് ബൈബിൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ പറയും ഞാൻ ഈവൽ ഈവലിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് ആര് ഈവൽ തന്നെ ആ റാ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവിടെ ഹിബ്രുവിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ക മ്ലേച്ചതെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് യശയ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഏഴ് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാധനത്തിന് ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് വന്നാളിൽ ആശയകുപ്പത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആ യശയ പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാല് ആ കർത്താവ് അവളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മദ്യപൻ ഛർദ്ദിച്ചതിൽ തെന്നി നടക്കുന്നത് പോലെ ഈജിപ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കാലിടറ നടക്കുന്നു എന്തിനെ ആത്മാവിനെ അവിടെ ഇരുവൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ ഫൂളിസ്നെസ്സിൻ്റെ ഫൂളിസ്നെസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം തന്നെ ഒരു ഫൂളിസ് ഫൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുമല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം തുറന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വചനം ദൈവം ഫൂള് പറയുന്നു പക്ഷേ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മഹാസംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വഴി തെറ്റിച്ചു മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ വഴി തെറ്റിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞു കണ്ടു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വലിയ തെറ്റെന്താണ് ദിലീപിക പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എബ്രഹാമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയി കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റി ആ ഒരു ദൈവ വിശ്വാസമോ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പോട്ടെ പിന്നെ ഒന്ന് ദൈവിക പ്രവാചകന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാ ആ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലും മനുഷ്യരാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവം ശരി പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിർണയമായിരുന്നു എന്നുള്ള നിങ്ങളെ ബൈബിൾ വായിക്കുക പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ആരാ വിധിച്ചത് ആരാ കൊന്നത് ആരുടെ കൂടെ കൊന്നത് പിശാജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് യേശു തന്നെ പിന്നെ 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 ഇയാൾ ജൂദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിശാജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സാത്താൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ആരാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അർഹപ്പെട്ട ആളല്ലേ എല്ലാ തരം തിന്മയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കി
ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയാണ് യഹോവയുടെ കോപം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു നീ ചെന്ന് ഇസ്രായേലിനെയും യഹോവയെയും എണ്ണുക എണ്ണുക ഇസ്രായേലിനെ യഹുദയെയും എണ്ണുക എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് വിരോധമായി ദാവീദിന് തോന്നിച്ചു രണ്ട് ഷാമോൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പം രണ്ടാളുടെ പേരൊന്നാണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇവിടെ ബൈബിൾ നമ്മളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാ യഹോവയുടെ കോപം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു നീ ചെന്ന് ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദയെയും എണ്ണുക എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് വിരോധമായി ദാവീദിനെ തോന്നിച്ചു ഇവിടെ യഹോവ അപ്പുറത്ത് ഒരു അനന്തരം സാത്താൻ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിനെ എണ്ണുവാൻ ദാവീദിനെ തോന്നിച്ചു അപ്പൊ ഇതെന്താ രണ്ടാളും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അങ്ങോട്ട് വൈ അങ്ങോട്ട് പറയും നമ്പർ അങ്ങോട്ട് പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നിഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി പ്രവാചകന്മാർ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ഇത് യഹാവയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എസക്കിയൽ പതിനാലിൽ ഒമ്പത് പ്രവാചകൻ വഞ്ചിതനായി അവന് ഉത്തരം നൽകിയാൽ കർത്താവായ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചത് ഞാൻ അവനെ അവനെതിരെ കരം നീട്ടി എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യ നിന്ന് അവനെ തുടച്ചു നീക്കും ആരാ പറയുന്നതെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ യേശു എന്നൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ യേശു ആണോ യഹോ വേറെ ദൈവമാണോ യേശു ദൈവം വേറെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സാധാരണ വാദിക്കാറ് ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ എസക്കിയലിൻ്റെ സമയത്ത് യേശു സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ തൃത്വം പോലും പറയുന്നത് വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ യേശു നിങ്ങളുടെ യേശുവാം യഹോവ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യേശുവാം യഹോവ ഒരു പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ബൈബിളിന് പ്രവാചകൻ വഞ്ചിതനായി അവന് ഉത്തരം നൽകിയാൽ കർത്താവായ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചത് എസക്കിയൽ കാരണം ഇത് പുള്ളിയുടെ ഒരു നിരന്തരം സ്വഭാവമാണ് ഈ ഈ പിശാജുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ധാരണയുള്ളത് പോലെ നമുക്കറിയാം ഈയോബിൻ്റെ സമയത്ത് ഈയോബുമായിട്ട് എന്തോ ഈയോബ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ ആ വചനം ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പരസ്പരൻ്റെ ധാരണയോട് കൂടി ഇവർ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഒന്ന് രാജാക്കുമാർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത് ആഹാബ് ചെന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പിന്നെ യഹോവ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് യഹോവ ചോദിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെയും ഒരുത്തൻ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു എന്നാറേ ഒരു ആത്മാവ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ വശീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതിനാൽ എന്ന് യഹോവ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായിൽ ബോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവനെ എന്നിട്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് യഹോവ പറയുക ഇത് ബോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവ് യഹോവ തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുക നീ അവനെ വശീകരിക്കും നീ നിനക്ക് സാധിക്കും എന്താ അടിപൊളി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക ധൈര്യം കൊടുക്കുക നിനക്ക് സാധിക്കും നീ ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് തന്നെ രണ്ട് ദിനം ഉറത്താൻ പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം ആ ഭാഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം പറയുന്നത് യഹോവ ബോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആര് എന്നാ പിശാജ് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവര് തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു ധാരണയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അളവുകോൽ എടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ നിങ്ങൾ സാധാരണ വിമർശിക്കാറുള്ള നസ്രീം ബ്രദറൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പം തെറി പറയാനുള്ള ആ സംഘത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് നിരീക്ഷണവാദികളായിട്ട് നിൽക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാ ഇന്നെങ്കിലും ഇന്നും ഇന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ വീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കൂ ജെറമിയ നാലിൽ പത്ത് മറ്റൊരു രസകരായ സംഭവം അതിന് ഞാൻ ജെറമിയ ജെറമിയ പറയാണ് അയ്യോ യഹോവയായ കർത്താവെ പ്രാണനിൽ വാൾ കടന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഈ ജനത്തെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഏറ്റവും വഞ്ചിച്ചുവല്ലോ എന്ന് മക്കറു മക്കർക്ക് നിങ്ങൾ മക്കറു മക്കറല്ല എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ വഞ്ചന എന്ന് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നിവാസം എന്താ തോന്നിവാസം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങളിവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മെനിഞ്ഞാന്ന് അജിസ് ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെന്താ വായിച്ച് പറഞ്ഞത്
ആദവ് ആദവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം വല്ലാത്തൊരു വിഷമം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നന്നാവും വിചാരിച്ചാലും നന്നാ നന്നാവില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം കുറച്ച് വചനങ്ങൾ ഞാൻ താഴോട്ട് വായിക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ പിഴച്ചു പോയാലും ആരാണ് കുറ്റക്കാരന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതാണ് വചനങ്ങളെ നമ്മൾ വായിക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ വഴിയെ നിരൂപിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാലടികളെ യഹോവ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാളിപ്പോൾ നസറീൻ ബ്രദർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിനും കുറ്റക്കാരനാരാ കുറ്റക്കാരൻ നസറീൻ ബോസ് സോറി നസറീൻ മാത്രം എടുത്ത് പറയില്ല വാരിയർ ഓഫ് ജീസസ് സോറി വാരിയർ ഓഫ് ജീസസ് ആണെങ്കിൽ നസറീൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കുറ്റക്കാരൻ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ യഹോവയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാലടികളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന യഹോവയാണ് പതിനാറിൽ ഒമ്പത് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇതേ സദൃശ്യമാക്കി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ മതി രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോണി നീർ നീർത്തോട് കണക്കേ ഇരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കേ ഇരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്തേക്കൊക്കെയും അവൻ അതിനെ തിരിക്കുന്നു ആരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും യഹോവയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മ്ലേച്ഛനാവുന്നതിന് കൺട്രോൾ ആരാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വഴി ഒക്കെയും അവന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു യഹോവയെ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു നീതിയും ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ യഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാകത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം പൊളിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വചനം കേട്ടോ മാന്യ മര്യാദയ്ക്കും ജീവിച്ചാൽ മതി മറ്റേ ക്രൂശ മരണത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അത് യഹോക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയാം അത് ടൈറ്റിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എഫ് എസ് സിറി ഒന്നിൽ നാല് നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ നിഷ്കളങ്കരാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദാമിൻ്റെ കേസിൽ വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മനസ്സിലായോ അപ്പം കുറച്ച് ആളുകളെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാത്തവരൊക്കെ അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു റോമർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കുന്നു റോം എഫ് എസ് സീറോ അല്ല റോമർ എട്ടിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സകലം ആ അപ്പോൾ നന്മക്കായി പരിഗണിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പൊന്ന് ബന്ധക്കോ സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് മതവിശ്വാസിയായിട്ട് മതവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇതിന് നിന്നാൽ മൊത്തം കൊള്ളാവും അതാണ് എനിക്ക് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം അല്ലേ ഡിബറ്റിൽ അതും തുടങ്ങേണ്ടത് സത്യത്തില് ഫഹദുബായി വിഷയമായിരുന്നു അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫഹദുബായി ഓൾറെഡി ഡിബറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് എനിവേ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് കൃത്യമായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക വിഷയം ഡിബേറ്റാണ് എതിർ സംവാദകർ അത് കർശനമായി മറന്ന് സകല നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല പെന്തിക്കോസ്റ്റൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് ഞങ്ങൾക്കും പലതും പറയാനുണ്ടാവും അതും എതിർഭാഗം ഇനി കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം എതിർപക്ഷത്തെ മോഡറേറ്റർ ഇടപെടരുത് താങ്ക് യു സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വഴിവഴിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫഹദ്ബായി അവരെ പെന്തുക്കുസ്തുകാരൻ ദയവ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ വന്നോളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് എന്നുള്ള നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കയറാതിരുന്നത് കാരണം വരിയത് പ്രസന്റേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സമയമുണ്ട് എനിവേ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നവാസ് അത് ഫഹദിനെ 
ഞങ്ങളുടെ ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫഹദും അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപും ഇവർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വചനം പോലും ദൈവം മനുഷ്യരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വചനം പോലും ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയ ഇദ്ദേഹം വേറെ എന്തൊക്കെയോ വിവരക്കേട് പറയുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വചനം വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വചനം പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വചനങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പോലും ഇദ്ദേഹം വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വചനം പോലും എടുത്ത് കാണിക്കാതെ പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ടിലേക്കാണ് പോയത് ഇദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ അത് നടക്കുന്നു ഇത് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്ഥിരം മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളുക അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ ബസ്സിൻ്റെ കീഴിലോട്ട് ഇടുക ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ദൈവം വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വചനം പോലും ഇവർക്ക് ഇതുവരെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തോളാം വർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നാസ്ലം ബ്രോദർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എതിർ സംവാദകൻ ദിലീപായി ആദ്യം മൈക്കെടുത്തിട്ട് ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെയും ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമാണുള്ളത് ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ മലമറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ദാ കടന്നു വരികയാണ് പുള്ളിയെ ഇപ്പോൾ അടിച്ച് തകർക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളി ഇവിടെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് വിഷയം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു അവതരണമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നതായ കാര്യം ക്രൈസ്തവരു ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പലരും പലത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഡിനോമിനേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിനോമിനേഷണൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പ്രിയ ദിലീപ് സഹോദര ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചതായ വിഷയം സുന്നികൾ പോയി ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ ബോംബിടുന്നതും തീ കത്തിക്കുന്നതും ഷിയാക്കൾ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വടിവാളിന് വെട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പകരം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പറയുന്നത് ആയ ഷഹീഹായ ഹദീസ് അത് മിസ്റ്റർ ഫഹദ് വളരെ വിദഗ്ധമായി പറഞ്ഞു ഷഹീഹ് ഒന്ന് ഒരു ആധികാരികതയും ഇല്ലാത്ത ഹദീസുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷഹീഹായ ഹദീസുകളാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തള്ളുന്നു എങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഫഹദ് താങ്കൾ തള്ളേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ബുഹാരിയേയും ടീമിനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടീര് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ അല്ല ദിലീപ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം ഡിനോമിനേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ മറ്റ് റൂമുകളിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആശയപരമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലും കൃത്യമായി പറയാം ആശയപരമായി ക്രൈസ്തവ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ ആശയപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാകും പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അവിടെ ഒരിടത്തും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പള്ളിക്കാരൻ മറ്റൊരു പള്ളിക്കാരനെ ചെന്ന് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്കത് പറയേണ്ടി വരും സോ നാസിം ബ്രദർ പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഫഹദ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വാരിയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വ മക്റു വ മക്റ അള്ളാഹു ഖൈറുൽ മാക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വഞ്ചനയല്ല ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു അത് വഞ്ചനയല്ല അത് വഞ്ചനയല്ല എൻ്റെ സഹോദര നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ ചാവേറാക്ക അവരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് 
അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം മുസ്തഫ ഫൈസി ഒന്നോടെ കേട്ടോ ഫഹദേ മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം വോള്യം നാല് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ വഞ്ചിച്ചു അള്ളാഹുവും വഞ്ചിച്ചു അള്ളാഹു വഞ്ചകരിൽ ഉത്തമനാണ് ഖൈറുൽ മക്കറീനാണ് മക്കർ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉത്തമനാണ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീവേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് ബൈബിളിൽ കാണുന്ന പിശാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സർപ്പത്തെ ലാസ്റ്റിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണാം ഈ പിശാജിനെയും അവൻ്റെ കള്ളപ്രവാചകൻ ഈ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളപ്രവാചകന് കാരണം യഹൂദന്മാർക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത യഹൂദ പുസ്തകങ്ങൾ തോറയിലോ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പറയാത്ത ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മൃഗത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടുമെന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ മുസ്തഫ ഫൈസി സുന്നി പണ്ഡിതൻ മുസ്തഫ ഫൈസിയെ നിങ്ങൾ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദര വരുബ്രതരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു താങ്ക് യു അത് അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷന് ശേഷം സഹോദരന്മാർ ഇത് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവാം മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ആണെങ്കിലും ഫഹദ് ആണെങ്കിലും മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പറയുന്നതായ വാക്കുകളൊക്കെ തോന്നിവാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇത്യാദി പദങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അൺപാർലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരോളം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരോളം ഈ റൂമിലും ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ ആളുകൾ ലൈവുകളിലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഹാ എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമാണല്ലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോയതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഫഹദ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഫഹദും ദിലീപും ഇവിടെ മൈക്ക് എടുക്കുന്നു ബബ്ബ 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 എന്നടിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് അവരൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടത്തിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റിബട്ടലാണ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിബട്ടലാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാര്യർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാസ്ലിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാര്യർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാസ്ലിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ റൂമിനെയും അത് നിങ്ങൾ റൂമുകളിലിരുന്ന് യുവന്മാരിരുന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതങ്ങ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഫഹദ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഫഹദിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആണത്വത്തോടെ നട്ടലോടെ അങ്ങനെയുള്ള റൂമിൽ ഹാൻഡ് റൈസും റീപ്ലേയും ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ കയറി വന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് പ്രമാണം പറയുന്നതല്ല വിശ്വാസം പറയുന്നതല്ല ഇതാണ് പ്രമാണം പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനതിനെ ഭയക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നങ്ങ് പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു സഹോദര ഞാൻ ആ റൂമിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വന്നിരുന്നു ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് റീപ്ലേ ഓഫ് ഇനി വേദിയിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത് സായിബേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാപണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂരടക്കം പേടിച്ച് താഴെ കിട്ടുകൊണ്ട് റീപ്ലേ ഓഫ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ചാറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിഖണ്ഡവാദം അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വായിത്താരി പറയുന്നതല്ലാതെ ആണത്വത്തോടെ നട്ടലിലൂടെ അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ സംവദിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഇടം ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂരിന് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ചു പറയുന്നു അതിന് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി സംവദിക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു റൂം ഇട്ടുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാം ഇവിടെ ഫേക്കായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് വാരിയറും നാസറിനും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പേരിടാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിരുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്രയും വലിയ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയ മിസ്റ്റർ ലാസർ യോഹന്നാൻ മുഹമ്മദ് ഈ
ഫഹദ് ഇവിടെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും എടുത്തു എഹസ്കിയൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ പ്രവാച ഇരമ്യ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇരമ്യ പ്രവ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതായ ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ഫഹദ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഓക്കെ അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കാം ഫഹദ് കൃത്യമായി അതൊന്നും വായിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാതെ പകുതി പകുതി വെച്ച് പറഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ കേട്ടോളൂ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ കർത്താവായ യഹോവേ പ്രാണനിൽ വാൾ കടന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഈ ജനത്തെയും യെറുസലേമിനെയും ഏറ്റവും വഞ്ചിച്ചുവല്ലോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവ വഞ്ചിച്ചു യഹോവ വഞ്ചിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് യഹോവ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് യഹോവ പറയുന്നുണ്ടോ ഫഹദയുടെ ഇവിടെ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ ദേശത്തിന് സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വഞ്ചിച്ചു ഇരമ്യ പ്രവചകൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഫഹദ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്നല്ല നീ ഞങ്ങളെ വശീകരിച്ചു ഓക്കെ ആ ജനം വശീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കി അല്ല ഫഹദെ പുസ്തകം നേരിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇരമ്യ പ്രവചന പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം യഹോവെ നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു നീ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇടവിടാതെ പരിഹാസ വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ വേദന അദ്ദേഹം എക്സാക്ട്ലി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത എന്നുള്ള വേർഡാണ് ആ പത്ത എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വശീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് വശീകരിച്ചതെന്ന് ഇരമ്യ പ്രവചന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു ദൈവം പറയുന്നതാണ് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു നീ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് അതിന് ഒരു ഒരു പദവിയുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു യാ അത് ഭയങ്കര ഞാനൊരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായി ദൈവം പ്ര പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഈ ദൈവ പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അവിടെ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാൻ ഫഹദ് മറന്നുപോയി അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ നീ മനം തിരിയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നു പോകുമെന്നാണ് അതിന് മുൻപ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മേജർ പ്രോഫറ്റ്സ് അല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എങ്ങനെ അതാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നത് ചൈനങ്ങളുടെ ഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്ക് കേൾക്കരുത് അവർ നിങ്ങളെ വ്യാജം ഉപദേശിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫഹദ് ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഫഹദെ അവിടുത്തെ പ്രവാചകൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രവാചകന്മാർ പേരെടുത്ത് പറയൂ ഫഹദെ അതെന്താണ് സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങളോട് അവർ വ്യാജം ഉപദേശിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്നുള്ളതല്ല സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ ദർശനമത്തെ അവർ പ്രവചിക്കുന്നത് എന്നെ നിരസിക്കുന്നവരോട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും യാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുമെന്നും യഹോവെ അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ ശാഠ്യമുള്ളവരോടൊക്കെയും നിനക്കൊരു ദോഷവും വരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നു തുടർന്ന് ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായ ദ്രവ്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദ്രവ്യങ്ങളെ കണ്ട് അതിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യു
അതിനെ രണ്ട് കഷണമാക്കിയിട്ട് ആ കല്ലിൻ്റെ മേൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തത് ആരും എഴുതിയ പുസ്തകം അല്ല ഫഹദെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിസാം അൽ മുൽഖ് അല്ലെങ്കിൽ അൽ മുൽഖ് സിയാർ അൽ മുൽഖ് സിയാർ നാമ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ എഴുതിയ പുസ്തകമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തർജ്ജമയാണ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇത് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വാരിയർ ബദർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വചനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വചനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പോലെയാണ് ഫഹദ് ഇവിടെ എയറിലോട്ട് കുറെ വചനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ വചനം ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും വഞ്ചനയില്ല ദൈവം വഞ്ചിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ച് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ഫൈനലായിട്ട് എടുത്തു ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പതി കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബുഖാരി നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ടിലും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫഹദ് പ്ലീസ് വായിക്കൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സമയമായി സമയമായി താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഡിബേറ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ദിലീപ് ഫഹദ് റെഡിയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ നവാസ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ വിശേഷണത്തിന്റെ ഒരു റിബട്ടലാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എത്രയും പറയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പറയാം ബാക്കിയുള്ള പഠിത്ത പച്ചത്ത് എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്യും വെച്ച വാദത്തിനെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പോകത്തുള്ളൂ തുടങ്ങിയത് അറബിക്കിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയത് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അറബിക്ക് ഇതും ബൈബിളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി ഓരോ ഹീബ്രുലോ ആ ഏത് ഇതിലാണോ അത് അവതരിച്ചത് അതിൽ വായിച്ച എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കിനത് പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒരു അറബിക്കിൽ അത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ അറബിക്കിലാണ് ഒരാൾ അറേബ്യ അറിയാവുന്ന ആള് അറബിക്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാന്യമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഉത്തരമുണ്ട് മാന്യമായിട്ട് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ അതായത് ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ മുക്രിക്ക് ഉണ്ടായതല്ല ഇവർ പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർ അറബിക്കിൽ ഓതിയപ്പോ അത് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് തുടക്കം അവർ അറബിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഇതിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം പിതാവാണ് പുത്രനാണ് എന്നൊക്കെ അവിടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയത് ദൈവത്തിന് പിതാവെന്നും ഒരു പ്രവാചകന് പുത്രനെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ആ ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡെ മാറി ദൈവത്തിന് പിതാ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് റബ്ബുണ്ട് രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിപതി എന്നുള്ളത് അബില്ല പിതാവില്ല അത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് അബ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ബിഗോട്ടൻ സൺ വരെ ആയി ദൈവത്തിനൊരു ബിഗോട്ടൻ സൺ ഉണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ പറയേണ്ടി വന്നത് അവിടാണ് തെറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി ടോട്ടൽ തെറ്റി ആ വർണ്ണം മതി നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനാ നിങ്ങൾ വിശ്വാസമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിനോമിനേഷന്റെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണത് ദൈവപുത്രനാണ് ഇതോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ അത് പിതാവാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് പിതാവ് എന്നുള്ളത് അവിടെ തെറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കുഴപ്പത്തിനും കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ജീവിച്ച് തിന്നും കുടിച്ചും കുളിച്ചും ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നത് ഈ പിതാവ് പുത്രൻ എന്നുള്ള വിളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആരുടെയും പിതാവല്ല എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ലായിരുന്നു അതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പിന്നെ ആ വചനം മൂന്നമ്പത്തിനാല് അതാണ് ഈ ഡിബേറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഫഹദ് പോയി ആ റൂമിൽ ഈ സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ മൂന്നമ്പത്തിനാല് അത് ഇവിടെ വാരിയർ വായിച്ചപ്പോ എന്റെ ഇനി ഓർമ്മ കുറവാണോന്ന് അറിയാൻ പിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്ത ഞാൻ കേട്ടത് അള്ളാ
ആ ഫുൾ വേഴ്സ് വായിച്ചാൽ അപ്പ തീരും പ്രശ്നം ഞാൻ വായിക്കാം ആ വാക്ക് അവർ സത്യനിഷേധികൾ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവനാകുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം കുതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് വേണേ വെച്ചോ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഇമ്മറ്റീരിയലാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ആയത്ത് തന്നെ മതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിൽ വാര്യർ വായിച്ചത് അള്ളാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് മാത്രം വായിച്ചൊരു മൂന്ന് നമ്പർ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഡിസീറ്റ് ഇത് വായിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വായിച്ച് ഫുള്ള് ആയത്ത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലാവും അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇത് പറയുന്നത് ഈസാ നബിയുടെ കാര്യമാണ് ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവാൽ ദൈവത്താൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം അവനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് നിന്നെയും എന്നെയും എന്റെയും ദൈവമായ അള്ളാഹു ഈ അമ്പത്തിനാല് ഇവര് വായിച്ചത് മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് മൂന്ന് വേഴ്സ് മോളില് മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അത് ഞാൻ വായിക്കാം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവാകുന്നു ഇത് ഈ സാധി പറയുന്നതാണ് അതിനാൽ അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഇതാ ഇതാകുന്നു നേരായ മാർഗം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഏതാണ് നേരായ മാർഗം ഈസാ നബിയെയും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നമ്മളെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ച ആ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അതാണ് നേരായ മാർഗം അത് പറഞ്ഞ ഈസാ നബിയെ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാര് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പല പ്രവാചകന്മാരെ ഇവർ മുമ്പ് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അത് അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ഈസാ നബിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു അവരുടെ ആ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈസാ നബിയെ രക്ഷിച്ചു ഇതാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്നില് മോല് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത്തിനാലില് പറയുന്നത് അവർ അതായത് യഹൂദന്മാർ ഈസാ നബിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഞാനും അവർക്ക് തന്ത്രം തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഞാനാണ് തന്ത്രം കേക്കോ കേക്കോ അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഘടന വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയാണ് നീ അതിര് കവിഞ്ഞാൽ ഞാനും അതിര് കവിയും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണ് അതിര് കടക്കല് ഇങ്ങോട്ട് കയറി അവൻ ആക്രമിക്കുകയാണ് അതിനെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിര് കവിയലിനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിര് കവിഞ്ഞില്ല അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ ഞാൻ രക്ഷി ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നിന്നെയും പറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും നീ ഡോൺ ക്രോസ് ലിമിറ്റ് ഐ വിൽ ഓൾസോ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവിടെ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് അല്ല അത് അത് തന്ത്രമല്ല അത് ശരിക്കും മറ്റവന്റെ തന്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്ത്രം ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ തന്ത്രം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ തന്ത്രത്തെ വിഫലമാക്കും എന്നർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഫഹദ് വായിച്ചതിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബോഷ്കിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു യഹോവ പറയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിബട്ടൽ പോലെ അല്ല അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ ബോഷ്കിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് ചെയ്യും ഞാൻ കയറ്റി വിടും എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു നൗ ദർ ഫോർ ബിഹോൾ ദ ലോഡ് ഹാത് പുട്ട് എ ലൈങ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദീസ് ദൈ പ്രോഫറ്റ് അതായത് പ്രോഫറ്റ് നേർവഴി കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാണിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ അവരുടെ വഴി തന്നെ ബോഷിന്റെ ആത്മാവ് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലും പല ഒരു ഭൂലോക വഴി തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് എന്താ എന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാം എന്ന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തരാം പക്ഷെ ഒരു പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു പ്രോഫറ്റിന്റെ വായിൽ തന്നെ ഞാൻ ബോഷിന്റെ ആത്മാവ് ഇടും എന്ന് ഹോവ് പറയുന്ന കണക്കാണ് ഇതാണ് വഴി തെറ്റിക്കൽ പക്ഷെ ഈ വഴി വഴി തെറ്റിക്കൽ അതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ
പല ആരോപണങ്ങളും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സാത്താന്റെ വാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരേ വേറെ ഏതോ സ്പിരിറ്റ് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ കൗണ്ടർ കൊടുത്തു ഖുറാൻ അല്ല ഇത് സാത്താന്റെ വാക്കല്ല അള്ളാഹുന്റെ വാക്കാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞത് ഇത് സാത്താന്റെ വാക്കല്ല എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്യൻസ് ലെവൻ ഫോർട്ടീനില് അവിടെ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് ഡിസീവ് ചെയ്തു സാത്താൻ ഡിസീവ് ചെയ്തു ഡിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ലെവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഏഞ്ചൽ സാത്താന്റെ ഫോമിൽ വരുമെന്നാണ് അല്ലെ ഒരു സാത്താൻ ഏഞ്ചലിന്റെ ഫോമിൽ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസീപ്റ്റ് നോ വണ്ടർ ഫോർ ഈവൻ സേറ്റൺ ഡിസ്ഗൈസസ് ഹിംസെൽഫ് എൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് തീർന്നില്ല കഥ തീർന്നില്ലേ ഇവര് ഇസ്ലാമിനെയാണ് ആരോപിക്കുന്നത് വന്ന ആ വന്ന ജിബിരിയിൽ തന്നെ ആണോ ആ അത് ആണോ എന്ന് സംശയമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സംശയമല്ല അത് ജിബിരിയിൽ തന്നെയാണ് അള്ളവന്റെ ആയ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈവൻ സേത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്കേസസ് ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പ്ര വരുന്ന വെളിപാട് എല്ലാ ഏഞ്ചൽസ് വഴി വരുന്ന ആ വെളിപാടെല്ലാം എല്ലാം തെറ്റിയില്ല സേത്തനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വഴി തെറ്റിപ്പോയത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്ത് അത് സേറ്റൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫറ്റ്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിച്ചത് അപ്പം എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഓർമ്മയിൽ റെഫറൻസ് ഖുറാന്റെയും വചനം ബൈബിളിന്റെ ആയിപ്പോയി എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ചാത്താൻ അല്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു സാത്താൻ ഏഞ്ചലിന്റെ രൂപത്തിൽ വരും എന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് ഖുറാന്റേതും നിങ്ങൾ വായിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബൈബിളിന്റെ ആയിപ്പോയി അപ്പം മൊത്തത്തില് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു തീർന്നു ഇനി കുതന്ത്രത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞത് ഇനി കുറേ ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞു അതായത് അള്ളാഹു വഴി തെറ്റിക്കുന്നു സാത്താൻ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു അള്ളാഹു ദുർമാർഗത്തിലാക്കുന്നു സാത്താൻ ദുർമാർഗത്തിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളു അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴികേട് കുതന്ത്രം ഇങ്ങനെല്ലാം കുറെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സാത്താനും അള്ളാഹു ഒന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നേർ വഴിക്ക് നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ആ ദൈവത്തിന് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവമാണ് വഴി തെറ്റിക്കുന്നതോ പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ദൈവമായി അതായത് നേർ വഴിക്ക് നടത്താൻ ഒരു ദൈവം ആ ദൂർ വഴിക്ക് നടത്തുന്ന ആളിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവം ദൂർ വഴിക്ക് നടത്തുന്ന സാത്താൻ അപ്പം അത് ചീത്ത ആൾക്കാരുടെ ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാത്താൻ ഒരാളെ പോയി വഴി തെറ്റിക്കുന്നു ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ സാത്താനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ദൈവമാണത് അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് പവർഫുൾ നേർ വഴിക്ക് നടത്താൻ ഒരു ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മറ്റേ സാത്താൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാളെ തെറ്റിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ദൈവം അല്ലാതായില്ല ദൈവം ഓൾ പവർഫുൾ ആയിരിക്കണ്ടേ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള ആരായി ആളായിരിക്കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ പോയി ആ മോളിൽ നിന്ന് താഴ്പ്പ് ഇത് ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഇത് വിധി വിശ്വാസത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് ഇത് വിധി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പറയേണ്ടത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിലും തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വചനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ബുഹാരിയിലെ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു ബുഹാരി സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഫോർ അതൊന്ന് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്തു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിധി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിധി വിശ്വാസം അള്ളാഹു ആണ് വഴി തെറ്റിക്കുന്നതെന്ന് കുറാനിൽ കുറെ ആയത്തുകളാണ് കാണാൻ നോക്കി അതുപോലെ മനുഷ്യനാണ് അവനവന്റെ എന്താണ് ആ ചെയ്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദി എന്നും കാണാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വിധി വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ കാണാം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് റാവു ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ മുൻ 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 കഴിഞ്ഞ സമുദായങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
അതിനെ മറി കടന്നിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് അതല്ല കള്ള് കള്ളുകടയ്ക്ക് പോയാൽ അവ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലാതെ സാധനം നമ്മളെ കൈ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടൊന്നും നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കത്തില്ല അള്ളാഹു പെർമിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ആ പെർമിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ സെറ്റപ്പോട്ട് ഉണ്ടായി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഫ്രീ വില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി മൃഗങ്ങൾക്കോ മറ്റ് സൂര്യചന്ദ്രാദികൾക്കോ ഒന്നും ഇതില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് മാത്രം കണ്ട്രോൾ ഉള്ള അതിന് സാധാരണ പോയി അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലിജൻസും തന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗ നിറവുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളും കൂടെ നല്ല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതില്ല അപ്പം ഈ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഇത്ര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആൻസർ ഇതേ ഉള്ളൂ ആ വിധി വിശ്വാസം വെച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പീരീഡ് വരെ അള്ളാഹ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിസ്കാരം അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറ്റും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ അടിമ സ്ത്രീ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട കാര്യമല്ല അടിമ സ്ത്രീ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളും പറയേണ്ടത് അടിമ എന്നുള്ളത് ബൈബിളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ് അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവരെ അടിമ സ്ത്രീകളെ പ്രാർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രാപിക്കാമെന്ന റൂള് ഇസ്ലാം ഉള്ളതാണ് അത് വലിയ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് മിസ്ഗൈഡ് ബൈ അല്ല ഈ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരെയും ആ വഴി കിടക്കുന്ന അല്ലാവിന് പവർ ഉണ്ടോ അല്ലെ പവർ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നേരെ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മുലകടി തേൻകുടി സംഭവം അറുപത്താറ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ അത് ശരിയായ സംഭവമല്ല ബുഹാരി ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെവനിലാണ് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കാരണം അടിമയെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ റൂളാണ് ഒരിക്കലും ആരും അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യില്ല അത് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അത് അടിമ സമ്പ്രദായം ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പൊ അടിമയല്ല വാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജയിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉള്ള സമയത്തുള്ള റൂളാണത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് അനുവദനീയമായിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുത്തുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അറുപത്താറ് ഒന്ന് ബുഹാരി ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെവൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ആ റെഫറൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് അത് ഒരു തേൻകുടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലാതെ അഫ്സ അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 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 ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ പറയാം ബൈബിളിൽ ഞങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ടേ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിലെ ദൈവം പിതാവായ ദൈവമാണ് പിതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മക്കളെ തൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗത് ഭായിയെയും ദിലീപിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം ലാസ്റ്റിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം നരകത്തിൽ എടുത്ത് ചാടിപ്പിച്ചിട്ട് ജിന്നുകളെയും നരക എന്തുവാ മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് നരകം നിറയ്ക്കുന്ന ഉള്ള ഒരാളാണ് ാഹു സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നരകത്തിൽ എടുത്തു ചാടാനിരിക്കുന്ന ആ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം പിതാവായ ദൈവമാണ് അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇനിയും ബൈബിളിലെ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് ആരുടെ പിതാവല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു ഈ കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാത്ത മനാത്ത ഹൗസ എന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സൂറത്തുൽ നജിം അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ആയത്തിനെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് സൂറ ഹജ്ജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പോയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത് അയ്യോ അത് പിശാജിന്റെ വാക്കായിരുന്നു അത് കയറിപ്പോയത് ലാത്തയും അനാത്തയും ഹുസൈൻ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന കൊക്കുകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച ആയത്തിനെ പിന്നത്തേതിൽ നസ്ക് ചെയ്ത് അതി
അള്ളാഹു തൻ്റെ റൂഹിനെ അയച്ചിട്ട് ഏഹ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യ അവയവത്തോട്ട് ലൈംഗിക ഭാഗത്തോട്ട് ഊതിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഈസ എന്ന സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തെ ഈസ ഒരു വ്യാജനാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് എപ്പോഴും ഈസ തന്നെയാണ് യേശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാണ് ഈസ ഒരു വ്യാജനാണ് ഒരു കള്ളനാണ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കുന്നതാണ് ഈസ ഒരു വഞ്ചകനാണ് ഈസ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ ഒരു വഞ്ചകനാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടിയ ഒരു സഹിയായിട്ടുള്ള ഹാദീസുണ്ട് സുനാൻ അൻ എസ് ആയി അമ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ദാറ്റ് അബു ഹുറേറ സെഡ് ദ മെസ്സേജ് Messenger of Allah said about Isa bin Maryam, okay, peace be behind him, saw a man stealing, Thandai kandin te munbil oral kattu edukkun nadu kandu, and said to him, are you stealing? Nii kattu edukkun ke yano ennu chodhi chu Isa. He said, no, by Allah beside whom there is no other God. Appa ii kattu edukkun nadu parayva, Allahu Allah the vera uri deyom illa nadu nyam saachum vayikun nadu. ഇവൻ കട്ടെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈസയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഈസ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ബിലീവ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ അള്ള ആൻഡ് ഐ ഡിസ്ബിലീവ് മൈ ഐസ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ സംഭവിച്ച കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ സംഭവിച്ച കാര്യത്തെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് കട്ടെടുത്തിട്ട് കട്ടെടുക്കുന്നത് കണ്ണിൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു ന്യായം പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യാജ കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഈസ ഈ ഈസ അള്ളയുടെ കുഞ്ഞു തന്നെയാ കാരണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫർജഹയിലോട്ട് ഊതിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഇക്ലാസിനകത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ജനിക്ക് എനിക്ക് മകനാരും ഇല്ല ഞാൻ ആരുടെയും പിതാവല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിവരക്കേടല്ലേ എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനകത്തുള്ള ആ ഹദീസിനെ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് ബയോനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ദിലീപ് സാഹിർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ജിബ്രിയിലായിരുന്നെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ജിബ്രിയിലൊന്നും അല്ല ഈ പിശാജ് തന്നെ കാരണം ഗബ്രിയൽ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായിരിക്കുന്ന ശക്തനായ ഗബ്രിയൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞെരുക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഇക്ര 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 മുക്രയിടാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ സഹോദര അതുകൊണ്ട് ഇത് പിശാജാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തരാം ഇനിയും ഇത് പിശാജ് മാത്രമല്ല അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദിഹിയ കൽബിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം സഹി മുസ്ലിം ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഇത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടിയ ഒരു ഒരു ഹദീസാണ് സഹി മുസ്ലിം ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഇത് ദിഹിയ കൽബിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം അതെ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഇത് ദിഹിയ കൽബിയാണ് എന്നതുപോലെ സഹി മുസ്ലിം ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ അല്ലാതെ ജിബ്രിയിലൊന്നും അല്ല ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ അത് ദിഹിയ കൽബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് ദ സഹി മുസ്ലിം ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ സൽമ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ യുവർ പവർ ഡു നോട്ട് ബി വൺ ടു എൻ്റർ ദ ബസാർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ബസ്ൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സൈറ്റൻ ഈസ് സെറ്റ് ദർ he said i was informed that jibril came to allah supposed to apum ee salmayodu pare ennoda aro paranju jibril vannan allahuvinte apostle inde adutte jibril came to allah supposed to and there was with him ummu salma and he beg- he began to talk with him avade ummu salma undayirunnu ummu salmayum avade samsaarikkunnundayirunnu he then stood up whereupon allah's apostle allah's apostle said okay allah suppose said to ummu salma do you know who he was and what did he say abam ummu salma yode muhammad parayo ninak ariyo idu aare vannadennu ninak ariyamo eh ivide aa vannad aaraanu she said he was dihya kalbi avade kandondirunna ee streek ariyam edu dihya kalbiya streek paraya idu dihya kalbiya nannu he reported ummu salva having said by this by allah i did not deemed him but only uh, uh, he as dihia until i heard the address of allah's apostle informing him about us manasile muhammad parayunnadinu munbe vere avade adu dihia kalbi anannulla oru karyam aayirunnu avade manasilaakiyade varirvadare vaaki eduthullu thank you 
ഓക്കെ സമയം ഒട്ടുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഈ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ഇത് ലൈവായിട്ട് ഇത്രയും സഹോദരന്മാർ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻപാകെ ഫഹദ് പറഞ്ഞ പച്ചക്കള്ളം ഒന്നാമത് പുറത്ത് കാണിച്ചു രണ്ടാമത് ദിലീപ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കള്ളം പറയുകയാണ് മൂന്നിൻ്റെ അൻപത്തിനാല് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ വാര്യർ അത് ഫുള്ള് വായിച്ചില്ല പകുതിയെ വായിച്ചുള്ളൂ അത് ദിലീപായി താങ്കൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ താ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടില്ല അതവരുടെ വഞ്ചനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറും പച്ച ാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വഞ്ചന താങ്കൾ അത് എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വാക്ക് ആ ആയത്തിൽ മൂന്നിന്റെ അൻപത്തിനാല് എന്ന ആയത്തിൽ ഒരു വാക്കോ ഒരു കുത്തോ പുള്ളിയോ ചുരുപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ദിലീപ് അത് കാണിക്കണം അത് കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വരികയുള്ളൂ നമ്പർ വൺ അത് ഇത്രയും ആളുകൾ കേട്ടതാണ് അവരുടെ മുൻപാകെ അത് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളം രണ്ടാമത് താങ്കൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഈസ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ നബിയെ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നു സഹോദര ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ വല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ആ സൃഷ്ടാക്കളുടെ ചുത്തമനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല ഈസ നബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലത്തെ ദൈവസങ്കല്പമല്ല ഒന്നാണ് ഏകനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈസ നബി എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് സൂറ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു അവരെ തുടർന്ന് അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളിലായിക്കൊണ്ട് മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസായെ തൻ്റെ മുൻപിലുള്ള തൗറ തൻ്റെ മുൻപിലുള്ള തൗറാത്തിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നവനായിട്ട് നാം നിയോഗിച്ചു സന്മാർഗ നിർദ്ദേശവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിനെ തൗറാത്തിനെ ശരി വെച്ചതാണ് ആര് ഈസ നബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ നബി അതിനെ ശരി വെക്കുന്നു എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ തൗറാത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു അടുത്ത കള്ളം ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈസ നബി അത് ശരി വെച്ചുവെങ്കിൽ തൗറാത്തിലുള്ള പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെ ആദ്യജാതൻ തന്നെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ദൈവം നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവർ എൻ്റെ പുത്രനും ഞാൻ അവരുടെ പിതാവാണെന്ന് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ടാണ് തൗറാത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തൗറാത്തിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈസ നബി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈസ നബി മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി ഈ തൗറാത്തിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറി ഇതിനെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിന് മുൻപാകെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി താങ്കൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെയെല്ലാം ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരിങ്ങനെ വായിച്ചു വിട്ടിട്ട് വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേറെ അർത്ഥങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ റൂമിൽ സംസാരിക്കുക ഇവിടെ സംസാരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് സഹോദര താങ്കൾ ഒരു സംവാദത്തിന് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി പച്ചയ്ക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേറെ റൂമിൽ സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും സമയം കിട്ടിയിട്ട് താങ്കളുടെ ആശയം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും താങ്കളുടെയും മുഹമ്മദിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ആശയ പാപ്പരാത്വത്തെയാണ് പുറത്തു കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഫഹദ് പോലും പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് യഹോവ അങ്ങ് ഏറിൽ കയറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വേദപുസ്തക തെളിവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തതായി ഒറ്റ സമയമായി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്യൂ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പരമാവധി കൊടുത്തു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇല്ല എടുക്കാം ഏത് സമയം ഓക്കെ സോറി ചേട്ടൻ അഞ്ച് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ സോറി ചേട്ടൻ ഒന്നര മിനിറ്റ് ആണ് നവാസ് നവാസ് ആണ് സമയം പരമാവധി കുറച്ച് സമയം എടുക്ക് കേട്ടോ അതൊക്കെ അതായത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വിഷയം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം മറ്റ് കൺവെൻസേഷൻ ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സംവാദമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ വിഷയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ദിലീപ് ക പരമാവധി ചുരുക്കി സംസാരിക്കാനാണ് പാർദുക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിലീപ് സാഹിബ് സംസാരിച്ച് വിഷയത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ
ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും സഹായമില്ലാതെ ഒരു മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മാ ഊതിയാണ് മാതൃനന്ദി സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പിതാവാവുമോ അള്ളാഹു എല്ലാം തന്നെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികർത്താവാണ് എങ്ങനെയും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു ആത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ വായിത്തത്ത് ഓരോ ജിബിരി ഓരോ മലക്കൊന്ന് ഊതുന്നതിനാണ് ഓരോ പിള്ളേരും ആത്മാവായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഊതുന്നത് ഊഹ്യഭാവത്തിൽ ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാഹചര്യം മാത്രം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് അവിടെ ആണിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ പെണ്ണിനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിയേഷൻ ആദനബിയെ ആണും പെണ്ണും ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു അവ്വാബിയെ ആണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ ഈ സാഹനബിയെ ആ ഒരു പുരുഷന്റെ സഹായമില്ലാതെ അല്ലാതെ അത് വേറെ ഒരുപാട് അത് എങ്ങനെ അന്ന് ഇന്നത്തെ സയന്റിഫിക് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുഹിഭാഗത്ത് ഗുഹിഭാഗത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവാണ് ഗുഹിഭാഗത്തിൽ ഊതിയാലും ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഊതിയാലും വായിൽ ഊതിയാലും അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് എവിടെ ഊതണോ എങ്ങനെ ടെക്നിക്കലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ആദം നബി സൃഷ്ടിച്ച അതിനെ കുറാനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സിംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈസ ഈസ് വിത്ത് ആദം ആദം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈസ സൃഷ്ടിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാവരും നോർമലി നമ്മൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈസ വ്യാജന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു ഫൈവ് ഫോർ ടു സെവൻ എസ് ഐ അതെന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഒരാളെ കക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നി പക്ഷെ അവൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വെച്ച് നീ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞ സത്യം എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്യാജനൊന്നുമല്ല പിന്നെ ജിബ്രിൽ ദിഹിയ കൽബിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നത് അത് ജിബ്രിൽ പല രൂപത്തിൽ വരും ജിബ്രിലിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫാമിൽ പ്രവചനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫുൾ ചിറകുകളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് വരും ആ സമയത്ത് അവരറിയത്തില്ല അത് മലക്കാൻ അറിയത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ചില മാതിരി പഠിപ്പിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ചിലരുടെ അസിമില ഒരു സമയത്ത് ദിഹാ കൽപ്പിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവരുതല്ലോ ഇപ്പൊ അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോയി എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് ഇടപെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ എന്താന്ന് അറിയാം ചില സമയങ്ങളിൽ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അവർ ഇതിനു നോക്കുമ്പോൾ ആള് കാണത്തില്ല അങ്ങ് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദിഹത്തിൽ കൽപ്പി എന്ന് പ്രവാചകൻ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് വന്നത് ജിബിലാണെന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ മികച്ച സൃഷ്ടി കർത്താവാന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കേൾക്കുന്ന പുരാണുണ്ട് മനുഷ്യനും കേൾക്കും അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണോ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്ലെയിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടി വരെ ആ മറ്റേ സൃഷ്ടി വരെ അള്ളാഹു സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും സംസാരിക്കും രണ്ടും ഒന്നാണോ അങ്ങനല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ മികച്ചവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊന്നും ഇക്കൽ സാവാൻ പോകുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ തവറാത്തില് ജീസസ് പറയുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന തവറാത്തല്ല തവറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വേദമാണ് തവറാത്ത് നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നത് മൂസാ നബിയെ കുറിച്ച് മറ്റാൾക്കാർ പറഞ്ഞ വേദമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മിട്ടില്ല ബോസ് ആണോ അല്ല സോറി വാര്യർ ആണോ പിന്നെ നസ്രീൻ ആണോ ഒരു വെളുപ്പിക്കൽ നടത്തി എസ് എക്കിയിൽ പതിനാലിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വചനം ആ അത് വശീകരണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താം എന്നുള്ളതാണ് വചനം ശരി സ്ട്രോങ് അറുപത്താറിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് അതേ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കൂ പിന്നെ വചനം ഒന്ന് ഷാമുവൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം ആ പത്താം എന്നുള്ള പദത്തിന് ചതിക്കുക എന്നാണുള്ളത് സ പിന്നെ സദൃശവാക്കി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനം ചതിക്കുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യഹോവ ആക്കിയപ്പം പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത മാറ്റി വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ നടക്കൂല ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി ഈ വിഷയം രസം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവനും കൂടെ പി ഒ സിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പദം വഴി തെറ്റിക്കുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വെച്ചേക്കുന്നത് പി ഒ സി പി ഒ സിക്കകത്ത് രമ്യ ഇരുപതിൽ പത്താമത്തെ വചനം ഇതേ പത്തയാണ് അപ്പം വഴി തെറ്റിക്ക
അവർ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനം തിരിയുകയോ താൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചു വിരിക്കുന്നു ഇത് ബൈബിൾ അല്ലേ മറ്റൊരു വചന മാർക്കോസിൽ അനന്തരാവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചത് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലവും ഉപങ്ങളാൽ ലഭിക്കുന്നു അവർ മനം തിരിയാതെയും അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനും സംഗതി വരുന്നു എന്നുണ്ട് ഇത് സംഗതി വരുമെന്ന് ഈ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്താണുള്ളത് എന്താ പിന്നെ പിയോസിക്കാത്ത് മറ്റു തരത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച തരത്തിലുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല റോമർ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് അതും തൊട്ടില്ല എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് കലക്ക് ഏതൊക്കെ വിഷയം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗതികളുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ തെറ്റിച്ചെഴുതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതോ മുസ്തഫ സാഹിബ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് എവിടെ പുള്ളിയുടെ വീട് എന്നറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് നാട്ടിലാണ് മുസ്തോ മുസ്തോക്ക് ഏതാ ഒരു മുസ്തോക്ക് ഏതൊരു മുസ്തോക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോലും അങ്ങനെ മുസ്തോക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ പലതും പറഞ്ഞുകൂടെ ശുഭ ചാ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയ പോലെ ഡിക്ഷണറികൾ നോക്കുക പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതല്ലേ നോക്കേണ്ടത് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ ഈ ആൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനോട് അവനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവരെ അവൻ കഠിനവുമാക്കുന്നു ആര് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാത്ത എന്താ അതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ബോഷ്കിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദൈവം അയക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതല്ലേ ഇതൊന്നും മിണ്ടാതെ വേറെ പല വിഷയത്തിലും അവസാനം ഈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഷ്ടം തന്നെ കേട്ടോ എനിവേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങൾ ബന്ധക്കോസുകാരെ ഒന്ന് വിളിച്ചതിന് വിഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അത് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ വഴക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പേഴ്സണൽ വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നൊരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹമാണ് 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 എന്നൊരു ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് കേട്ടു എൻ്റെ പൊന്ന് സാധന പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ പറയുമോ മനുഷ്യന്മാരെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ പറയുമോ എത്ര വചനങ്ങളിൽ പിന്നെ പിന്നെ പുരോഹിതൻ്റെ മകൾ ദുർനടപ്പുകാരിയായാലും അവളെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ ഇതാണോ പിതാവിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്നേഹമാണ് പോലും നരകം പിന്നെ എന്തിനാ പുള്ളി സൃഷ്ടിച്ചത് സോറി നിങ്ങളുടെ യഹോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ സ്നേഹമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തോ നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ അള്ളാഹു പിന്നെ കുറേശ്ശി ദേവന്മാരിൽ ഒരുവനാണെന്നുള്ളതോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്ന് സാധനം ഇതുമായിട്ട് പോയാൽ ഈ ആക്ട് പിന്നെ പ്രവൃത്തി പുസ്തകം പതിനേഴിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം മുതൽ വായിക്കാൽ നേരത്തെ പൗലോസ് ഒന്ന് പറയുന്നില്ല ഒന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞില്ല യഹോ ദൈവം തനി ഫൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറയണത് ഇയാൾ പിന്നെ പിന്നെ ദേഹം ഇവിടെ പോയപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഗ്രീക്കിൽ പോയ ഗ്രീസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പച്ചക്ക് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്കിൽ ധാരാളം ദേവി ദേവന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അതേ ദേവനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ് പറയാണ് ഗ്രീക്ക് ദേവ ദേവി ദേവന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് ഒക്കെ ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനം തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ യഹോ ഒരു കാളദേവനാണെന്ന് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഓ രണ്ട് ടു ആറാമത്തെ വചനം വരെ എന്നിട്ട് അവർ കാളയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഹ്റോൻ അടക്കം ഇത് യഹോവയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട ദേവനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ദൈവം അതാണെന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വളരെ നിലവാരമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ ദൈവം എന്താ അളിയനാണ് പിതാവാണ് അമ്മയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും ഒരു കഴമ്പില്ല ദിലീപ് സാഹിബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദമിന് വഴികളൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ പാപികളെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വചനം സോറി 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 സോറി
ഒരെണ്ണം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലേ പോകുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യം ആറ് ചോദ്യം മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേൾവിക്കാരെ ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങണം വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയിരിക്കണം ഉത്തരം മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നൽകണം ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു മറുചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് ഉത്തരവും അതിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ സമയം എത്ര അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം പി ഒ സി ബൈബിളിൽ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദ് ഡി പി ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയും വന്ന് വഞ്ചനയും ചതിവും കാണിക്കുന്ന ഇവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് പി ഒ സി ഉള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ശരി എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു വാദം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം യുവർ കൺസേൺ ഫഹദിന് ഫഹദിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കാം ഫഹദ് അല്ലല്ല ഫഹദ് പറഞ്ഞ അല്ല നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫഹദ് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടേ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫഹദ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയോ അതായത് നമ്മളൊരു വിഷയം ഇവിടെ നമ്മള് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് റിബട്ടലോ മറ്റു വിഷയങ്ങളോ അല്ല അപ്പൊ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് ആ വിഷയത്തിലോട്ട് പോവുക മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തീർത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അവിടെയുണ്ട് വേറൊരിടത്ത് വേറൊരിടത്തായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഖുറാനിൽ നേരിട്ട് അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു അവരെ അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ വിശാദത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴും ഇതാണ്ട് ഇതാ ഒരു ബിറ്റ് ആണ് വായിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പറഞ്ഞ ആ ബിറ്റ് അറബിയിൽ ഓദിക്കാണ് ചിലപ്പം അന്നിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആയത്ത് ഫുൾ ഒന്നും കൂടെ ഓദിക്കാം ഓതാം റിപ്പീറ്റ് ആണിത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അല്ലല്ല സോറി അവർ സത്യനിഷേധികൾ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകും ഇത് ഒരു വചനമാണിത് ഇത് മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അവര് ഇസാ നബിയെ കൊല്ലാൻ വന്നു അള്ളാഹു അതിന് രക്ഷിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് ആയത്ത് ഇപ്പോ വാര്യർ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ആ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബൈബിള് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ബൈബിളിലാണ് ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ പറഞ്ഞാണ് അവര് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ തടുത്തു ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കി ആളിനെ ഇടപെട്ടു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ആർമി അതിനെ ഫ്യൂട്ടൈലാക്കിയ എഫേർട്ടിനെ അങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല അവന്റെ തന്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വചനം വായിച്ചു ഏതാണ് ോഷ്കിന്റെ ആത്മാവിന് എന്റെ പ്രവാചകന്റെ വായിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്ത് എന്ത് എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എനിക്ക് റിട്ടാലിയേഷൻ ആണോ അത് അല്ല അങ്ങോട്ട് കയറി പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഞാൻ തെറ്റിടും എന്ന് ദൈവം നേർവഴി കാണിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകനിലേക്ക് പറയാണ് ഞാൻ വേറെന്നിട്ട് ഇതും കാണിച്ചു ഡബിൾ സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും പരം ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ ഒരു 
ആ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അത് മാത്രം പറയുന്നതും നല്ല സദ്വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരാനും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല അടിമകളും നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ ഡെവിലിന്റെ ഫാമിൽ അല്ല ആ ഏഞ്ചൽസിന്റെ ഫാമിൽ ഒരു ഡെവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കൊറിയൻസ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് കൊറിയൻസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു ഈ രണ്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പലതരത്തിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഡിസെപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഖുറാനിൽ ഡിസെപ്ഷൻ ഇല്ല അത് ഡിസെപ്ഷന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിര് കടന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിര് കടന്നാൽ ഞാൻ അതിര് കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അതിര് കടക്കുന്നതിന് അതിര് കടക്കുന്നതിന് അർത്ഥം വരില്ല നീ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു എന്നെ അർത്ഥം വരും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും നീ അതിര് കടന്നാൽ ഞാൻ അതിര് കടക്കും നമ്മുടെ സാറിന്റെ വാക്കിൽ വരഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഞാനാണോ അതിര് കടന്ന അല്ല അപ്പൊ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചു തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ പ്രതിരോധിച്ചു അത് സാധാരണ വരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ സംസാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് തരുമോ ഞാനിതേ ആ പദത്തിന് ആ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിക്കുന്ന വഴി തെറ്റിയേക്കാം വഴി തെറ്റി തെറ്റുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എന്റെ വിഷയാധാരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു പച്ചക്കിത ഇതിന് ഈ ഈ പി ഒ സി ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അതാണല്ലോ പണി വശത്താക്കുക എന്നർത്ഥം വെച്ചു വശത്താക്കും എന്നർത്ഥം വെച്ചു ആ ഓക്കെ ഇനി ഇനിയും നാറാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞതിന് ഓക്കെ വിഷയം മാറി സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല ഓക്കെ ദിലീപ്ക്ക സംസാരിക്കും കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടുത്തത് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തോളാം നവാസ് ഭൈ അത് താങ്കൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യല്ല താങ്ക് യു എനിക്ക് ആരംഭിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെയും ഫഹദ് വീണ്ടും ഒരു പരാമർശം എൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടു അവിടെ വീണ്ടും വശത്താക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയില്ല അത് വീണ്ടും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വഞ്ചിക്കുന്നതെന്നോ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതോ അല്ലവേ അല്ല ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുറി എടുത്തല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരായത്ത് ഖുറാനിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിനുപോലും ഉത്തരം പറയാത്ത നിങ്ങളാണോ സംവാദത്തിന് ഞങ്ങളെ വന്ന് ക്ഷണിച്ച സഹോദരന്മാരെ പരിതാപകരമാണ് സൂറ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുവാൻ ആരുമില്ല അവനവരെ തങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ അന്ധമായി വിഹരിക്കാനാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മഖറു മഖറല്ല അള്ളാഹു ഖൈറുൽ മാക്കിരീൻ എന്ന് മുഴുവനായി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടോ അത് പറയൂ ഇതിനും ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ല വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഈ തെറ്റുകാരെ വഴി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാരാണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കൺട്രോൾ ഇല്ലേ സാത്താനാണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല ആ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ആ സാത്താൻ മേൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവമല്ല സർവശക്തനല്ല ഒരു സാത്താൻ കയറി ഒരാളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങേ ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവം എന്തോ ഒരു എന്താണ് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ സാത്താനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഖുറാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരവധി വരെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു നീ അവരുടെ അടുത്ത് വലവും പുറവും പോവുക ഞാൻ അവൻ നിന്റെ നേരായ വഴിയുടെ ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കും അവരെ ഞാൻ വഴി തെറ്റിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് ഖുറാൻ ഞാൻ വേഴ്സ് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് ഒരു അതും പറഞ്ഞു എന്റെ സത്യ സത്യനാ സത്യന്മാരെ ദാസന്മാരെ നിനക്ക് വഴി പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല നേരായ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം ഉണ്ട് നാളെ ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം ഉത്തരം പറയണം എന്ന് ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സാത്താനെ വഴി എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല
ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മറ്റേതിന്റെ റെഫറൻസ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച തന്നെ സാത്താനും യഹോവയും ഒരാളാണെന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അത് വചനം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ശ്യാമൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ബൈബിളിന് പറ്റിയ അബദ്ധമാണോ അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ ഫഹദ് ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ സാത്താൻ യഹോ സോറി അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സാത്താൻ യഹോവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഫഹദ് ഭായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വായിക്കുവാൻ മറന്നുപോയി സാത്താൻ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു അതിനാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിശാജും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം വേണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവോടെ സാത്താൻ ചെയ്തതായ കാര്യത്തെയാണ് ഇവിടെ ഫഹദ് പറയുന്നത് സാത്താൻ ചെയ്തു സാത്താൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലും ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന സാധനമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ മുറികളിൽ അവരുടെ അരമനകളിൽ അവർക്ക് ദിനവർത്താന്ത അറകളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ചരിത്രം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന അറകളുണ്ടായിരുന്നു ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അറകളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമെന്നും ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകമെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഫഹദിനെ പോലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ചയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതിനെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ യഹോവ സാത്താൻ അല്ല യഹോവയുടെ അറിവോടെ സാത്താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസ്ലിൻ ബ്രദർ എടുക്കുന്നു അതെ 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 ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ തന്നു ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് ബൈബിൾ യഹോവ്യാം ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു പിശാചിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന അള്ളാഹു ഇബ്ലീസിനെ കൊണ്ട് ഷിർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കാരണം ആദമിന്റെ മുൻപിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറയുക ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനത് എൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിനകത്ത് ആ കാര്യം എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിബേറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ദിലീപ് സാഹിബ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു വഴി പഴപ്പിക്കുന്നവനാണ് അത് ഖുറാനിലെ പല ആയത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അള്ളാഹു വഴി പഴപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദിലീപ് സാഹിബിനോടും ഫഹദ് ഭായിയോടും പറയാനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെങ്കിലേക്ക് വരാം ഏക രക്ഷകനും ഏക മാർഗവും ഏക വെളിച്ചവുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പതിൽ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ എടുത്തു ചാടുമ്പോൾ നിങ്ങളും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളോട് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പൂർണ്ണ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് താങ്ക് യു മാത്രമല്ല അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു സമയം അവസാനിച്ചില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവം അവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ആര് വീണുപോയി അവിടെ ഇയോബിനെ പോലും ദൈവം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും പറയുന്നു ഈ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് മരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇയോബ് വീഴുന്നില്ല അവിടെ അജയനായിത്തീരുന്നു അതുപോലെ സാത്താൻ ഇവിടെ ദാവീദിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു ദാവീദിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഫഹദ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വരികൾ ിടയിലൂടെ ഇല്ലാത്തത് വായിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമല്ല സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം വായി ഫൗദ് ഭായി റിബട്ടൽ ചോദ്യം കൗണ്ടർ ചോദ്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് 
നല്ല സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു പോയി ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇവർ മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഖുറാനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ മൂന്ന് തരം ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് പിശാജ് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതിന് അപ്പോൾ ഇനി പിശാജിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് വളരെ താങ്ക് യു പിന്നെ പറഞ്ഞു അത് അരമനയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാണ് ബൈബിൾ അതാണ് വാലു വല്ല കഴമ്പൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് അത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ബൈബിളിനെ മാത്രം ആധാരമാക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ദൈവം പരീക്ഷിച്ചതാണെന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കൂല ദൈവം അല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആര് പറയുന്നു യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് വായിച്ചോ ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവം അത് പരീക്ഷിച്ചതാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉത്തരം കേൾവിക്കാർക്ക് ദൈവചിന്ത മെസ്സേജ് അയക്കല്ലേ ആരും ബ്രോസ് ആ ഓക്കെ കോമഡിയായി തോന്നുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തുടക്കം ഞാൻ ആരംഭിച്ചു വെക്കാം നാസ്ലൻ ബ്രദർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഫഹദുബായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവിടെ താങ്കൾ ചിരിച്ചു ഞങ്ങളിവിടെ കൂട്ടച്ചിരിയോടെ വാവിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ കേട്ടാലും സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കോമഡി ഷോ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫഹദിൻ്റെ ഒക്കെ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടച്ചിരിയാണ് വരുന്ന സഹോദര കൃത്യമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് കൃത്യമായ നിലയിൽ മറുപടി നൽകി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു വഴി വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുവോ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സംവാദം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവനാ എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതായ ഈ സംവാദത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പറയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ അങ്ങനെ ആയത്തുണ്ട് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ആയത്തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ സംവാദം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രലോഭനം നൽകിയതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതേ പ്രലോഭനം മുഹമ്മദ് നബിക്കുണ്ടായി ഓക്കെ അവിടെയും പ്രലോഭനത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു കാര്യം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കർട്ടൻ്റെ കാറ്റ് കൊണ്ടങ്ങോട്ട് കർട്ടൻ പറന്നു പോയപ്പോൾ സ്വന്തം മരും മകൻ്റെ ഭാര്യയെ ഈ വിവസ്ത്രയായി കണ്ടിട്ട് കണ്ട് അവളിൽ ഒരു മോഹം ജനിച്ച് അവളെ കിടപ്പറയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു സാധനം പറയുകയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അൽ തബറി വോള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ചാനൽ ബന്ധപ്പെടും താങ്ക് യു അപ്പോൾ കൃത്യമായി തെളിവടക്കമാണ് പറയുന്നത് ഈ വിവസ്ത്രയായി കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നു മനസ്സുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മരുമകളെ മ്ലേച്ഛമായ നിലയിൽ കിടപ്പറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അള്ളാഹു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വാദം പോലെ അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവനാണ് യാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തന്നു അള്ളാഹു വഴിപഴപ്പിക്കവന ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും വചനങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വളർത്തു പുത്രന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടപ്പോൾ ആ കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അവൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അവിടെ കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചതും മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അത് കാണാതെ മറഞ്ഞു പോകാതെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് ഈ മ്ലേച്ഛതയിൽ നിന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരാൻ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സ്വാഗതം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ബന്ധപ്പെടാം മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ സൂറത്ത് അൽ അഹസാബ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് അൻപത് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തെ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ വിഷമം എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് താങ്ക് യു
കൃത്യമായി തന്നെ ഈ യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന യഹൂദന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുൻപാകെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഈശയെ അവരുടെ കൺമുൻപാകെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഈശയെ ക്രൂശിൽ കയറ്റി മരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ അവർ അവനെ ദൈവമായി വിശ്വസിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവനാണ് ഈസയാണ് അവിടെ മരിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈസയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹു ആ ജനങ്ങളെ പിന്നീട് അറുന്നൂറ് വർഷക്കാലം വഞ്ചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഈ യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാവിലത്തെ ഉറക്കവും കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെവിയിലോട്ട് ഓതി വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും വഴിപിഴച്ചവരാണ് വഴിപിഴച്ചവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷമായ ഈ ഒരു ജനതയെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം സംഗതി മനസ്സിലായി കാണും കൺട്രോൾ വിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ചോദിക്കണം അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ആൻസർ ആൻസർ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പോയി ഖുറാൻ എടുത്ത് മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് തള്ളി കയറ്റി എനിക്കുള്ള മൂന്ന് പിരിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറയണോ ഇതിന് പറയണോ എന്ന് ആ ഒരു വ്യഗ്രത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം അവരുടെ ഇതിൽ സ്റ്റഫ് ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ സ്റ്റഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ആൻസർ പറയാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിന് ഉത്തരം പറയണം ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല ഫോർമാറ്റ് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിൽ പറയണം ഫോർമാറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലെ കാര്യം എടുക്കരുത് വളരെ ഇൻഡീസെന്റ് ബിഹേവിയറും അതിന്റെ സംവാദ വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഇതും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കാറ്റ് പോയി എന്നുള്ളത് വേറെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കർട്ടൻ മാറിയതും നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഖുറാന്റെ തഫ്സീർ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തഫ്സീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതുന്നത് അന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് അവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇടപെടണം മോഡറേറ്റേഴ്സ് റൂളിലുണ്ട് അല്ലല്ല മോഡറേറ്റേഴ്സ് റൂളിലുണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് വിഷയമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇടപെടണം ഞാൻ എന്റെ മോഡറേറ്ററോടാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് അതിന് ദിലീപിന്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ത് ഉത്തരം വേണമെങ്കിലും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആര് ആരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറാ അത് ദിലീപും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ബൈബിളിലോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് കയറിയില്ല അപ്പൊ ദിലീപ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉത്തരം തരികോ തരാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ എന്ത് വേണം ദിലീപിന് പറയാം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നത് ദിലീപ് നവാസ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമയം സോൾജർ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ദിലീപ് സാറ് ദിലീപ് സാഹിബ് അത് നീറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ എവിടെ വരെ പ്രവാചന വിവാഹം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഞങ്ങൾ എത്ര വട്ടം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് തഫ്സീർ വേറെ അത് ജോൺ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അയാൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണ് ആ തഫ്സീറിനകത്ത് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു നല്ല വിഷയം അറിയാതെ മുസ്ലിമിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരി തെറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരെ സത്യം പറഞ്ഞ് പോയി വിളിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒറ്റ മുസ്ലിം കയറാത്ത എന്താ നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പറയാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ സൈഡ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ച അതിന്റെ ഗോഡ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് സിൻ ആൻഡ് സാൽവേഷൻ ആ കോർ പോയിന്റ് മാത്രം നിൽക്കും വൃത്തിയായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നാൽ അതിന് ഒന്നും പറയുന്നതല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വരും ഈ ആയിഷ കല്യാണവും ഇതും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാളുകൾക്ക് വെറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിലും കാണിച്ചിരിക്കും ആ സ്റ്റാൻഡിലും നീറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ ആ
അയ്യോ എന്തൊരു കോമഡി എന്തരെന്തൊരു കോമഡിയാണോ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഒന്നാമത് തന്നെ സംവാദം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തീർത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയത്ത് നേരിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അത് ഭയങ്കര സംഭവമായി പോയി ദിലീപ് ബ്രോ വളരെ താങ്ക് യു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏതാ ഈ പറയുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഒരു ഒരാളെ ക്രൂശിൽ കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിച്ചു എന്ന് ചില ജനങ്ങളുടെ കണ്ണു കുരുടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിന് മറച്ചുകൊണ്ട് സൂറ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഈസയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദിലീപ് പറഞ്ഞത് മുൻവിധി ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മുൻവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈസയോട് ഈ കാര്യം അന്തിനാൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ സർവജ്ഞാനി അല്ല എന്നും കൂടെ കൃത്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നീ അങ്ങനെയായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനതയെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ആ ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവത്തിന് മുൻവിധിയില്ല അതായത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത്ര ബലഹീനനായ ഒരു ദൈവം താത്താൻ വഴി പഴപ്പിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അറിയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല സർവജ്ഞാനിയും ദൈവത്തിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടെയാണെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചതാ നേരത്തെ ആ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അല്ല അവർ പറഞ്ഞത് വഴി വെഴുപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവം വഴി വെഴുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ഈ ആൾക്കാരെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള കൺട്രോൾ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ല വഴി തെറ്റിക്കുന്നുള്ള ആ മുൻവിധി ദൈവത്തിന് അറിയാവോ ഇല്ലയോ അറിയാമെങ്കിൽ അതല്ലേ നടക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ദൈവത്തെ അല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റൂമിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ച് വൃത്തിയോട് നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല അവരവരെ മതത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനി ഈസാ നബിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈസാ നബിയെ അവർ രക്ഷിച്ചു അവർക്ക് ആൾമാർട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ടു വേറൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അത് റിസറക്ഷൻ ഉണ്ടായെന്നും ആ മനുഷ്യൻ ദൈവമാണെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ ആളുകളാണ് അവർ കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ വഴികേടലാക്കിയത് അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന് പങ്കില്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഈ സാധനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആ പഠിപ്പീര് കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വേറൊരു റോമൻ റോമാനുണ്ടായിരുന്ന ആ വിശ്വാസം ജീസസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനുഷ്യ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നും സിൻ സാൽവേഷൻ ആണ് പാവം പരി ഇതൊന്നും ഈ സാധനം പഠിപ്പിച്ചതേ അല്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഈ സാധനത്തിൽ ഉയര ഉയരത്തിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിച്ചതിന് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയതിന് അള്ളാഹുവിനോട് പരിചയമായിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വഴി തിരിച്ച് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സാധനത്തിയുടെ പഠിപ്പിങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കാറ്റി പറത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തിയെ ദൈവമാക്കി അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം വഴി തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അള്ളവ് എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കും ഒരാളെ മറ്റൊരാളിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അത് കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആ ഗോസ്പലൊക്കെ എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നല്ലോ അതേ സംഭവം അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏത് സത്യം ഏത് തെറ്റേതെന്നുള്ളത് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഐസാ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ആരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയിൽ ആരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ യഹൂദന്മാരാണ് അവർ ചെയ്തില്ല അവർ അതിനകത്ത് കൈ കടത്തി ആ മെസ്സേജ് ഇല്ലാതാക്കി ആരാക്കി എന്തുകൊണ്ടാക്കി അപ്പം മനുഷ്യർ ചെയ്തിട്ട് അത് അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ആക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈസാ നബിയെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വഴി തിരിക്കണമൊന്നുമില്ല ബാക്കി എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും പുതിയതായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് റിസർക്ഷനും ജീസസിന് ഡിവിനിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന സിൻ ആൻഡ് സാൽവേഷനും ഒരാളുടെ പാവം മറ്റൊരാൾ ചുമക്കുന്നുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗവും പറയാത്ത
ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏഴ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്താറിലൊക്കെ പറയുന്നു ഈ വക്രത കാണിക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ ദൈവം വക്രത വക്ര സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്നുള്ളത് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുത്തുകാരെ തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയി സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്താറും അതിൽ പറയുന്നു വക്രനോട് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവം വക്രന ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം വക്രത കാണിക്കും വക്രനാണ് എന്നുള്ളത് അതല്ല നേരത്തെ പോലെ തള്ളിക്കളയുവാണോ ബൈബിൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം നാസ്ലിൻ ബ്രദർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആരാണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അത് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു സംവാദ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് വക്രത കാണിക്കുന്നത് ദൈവം വക്രത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ മഖറുവ മഖറുള്ള വല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാഖരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു അവർ വഞ്ചിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ല അല്ല അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അവിടെ തന്ത്രം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തന്ത്രം എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്ത്രത്തിന് തന്ത്രം എന്ന അർത്ഥമില്ല അവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് പക്ഷെ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയാം അവൻ കൗശലക്കാരെ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവരുടെ കൗശലത്തിൽ ദൈവം അവരെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ കളിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കാൾ ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൗശലത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അതായത് ഇവിടെ ഫഹദും ദിലീപും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലും വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കൗശലത്തിൽ തന്നെ പിടിക്കും മുഹമ്മദ് കാണിച്ച ഈ വക്രതയെ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിച്ച് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി കാണുന്നത് അതിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് നാസൻ ബ്രദർ എടുത്തോളൂ അതെ 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 ഈ വക്രതയല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഫഹദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫഹദിന് ഈ വിഷയാവതരണം കേട്ടപ്പോഴേ ഫഹദിന് എന്തോ കിളിപ്പോയ ഒരു വിഷ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫഹദ് ഭൈ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു തന്നു താങ്കൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ താങ്കളുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് താങ്കൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ അല്ലാതെ വേറെ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒരു കോമഡി കൂടെ പറയാൻ ഫഹദ് ഫഹദും ദിലീപും ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചു അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറയുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് മൊഹ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൈ നിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്നല്ല ഇവരുടെ വാദം ഇത് അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറയുന്നു എന്ന എന്നതാണ് വാദം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് തൻ്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായ പച്ച മനുഷ്യനായ ദാവീദ് ഒരു പാട്ടുകാരനായ ദാവീദ് തൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എഴുതി എഴുതി വെച്ചതാണ് ഫഹദ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം വക്രനോട് വക്രൻ നീ വക്രനോട് വക്രനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു വൃത്തികേട് കാണിച്ചു ആ വൃത്തികേടിനെ നീ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു എനിക്കിട്ട് പണിയും തന്നു ഞാൻ അതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പാദത്തിൽ വീണ ശേഷമാണ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ദാവീത് പറയുന്ന ഭാഗം കൊണ്ടുവന്നേ ഇവിടെ യഹോവ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവനെന്ന് കാണിക്കാൻ ഫഹദിന് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഈ സംവാദം ഫഹദും ദിലീപും നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാസിൻ പ്രോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതെ 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 ഓൾറെഡി ഫഹദും ദിലീപും എൻ്റെ മുസ്ലിം സൗഹൃത്തുക്കൾ ഓൾറെഡി അടിയറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പം വേറെ രീതികളിലൊക്കെ പോകുന്നത് സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് വഴിപഴപ്പിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിനെ വിടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അവസരം ആ കാവിലെ കല്ലിലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർത്തു ഇത് വലിയ കോമഡിയായി ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇവരെന്താ ഉത്തരം പറയണത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വക്രത കാണിക്കുമോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ 
സദൃശ വാക്യത്തിനകത്താണുള്ളത് പിന്നെ സദൃശം മൂന്നൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ വക്രത വക്ര പിന്നെ യഹോക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പുള്ളിയും വക്രനാവുന്നെന്ന് പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതെങ്കിൽ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ ബൈബിൾ അങ്ങ് തള്ളിയാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജും സാത്താനും ഒന്നാണെന്ന് ബൈബിളുകാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതങ്ങ് പറയുക ഇതതല്ലാതെ വേറെ എന്തിനൊക്കെയോ ഒക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അപ്പം യഹോവൻ ഈ വക്രത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് തെളിവ് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് വക്രനാണോ അല്ലെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ പറഞ്ഞ സദൃശ വാക്യത്തിലെ വാക്യത്തിന്റെ റെഫറൻസ് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനേതാ പറഞ്ഞ വക്രതയുള്ളവൻ യഹോവക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വചനം പറഞ്ഞതാ ശരി കേൾക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതല്ല ചോദിച്ചത് ദൈവം വക്രനാണെന്ന് ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവം പറയുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനാണ് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചത് ദൈവം ഞാൻ വക്രനാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വെക്കാതെ ഈ സംവാദം മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ട് ശ്യാമോലി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്താറ് ഇത് ദാവീദ് പറയുവാണ് ദാവീദ് എന്തായാലും ഊര്യാവിന്റെ താങ്കളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല വേണ്ട താങ്കൾ അത് വായിക്കണം താങ്കൾ അത് വായിച്ച് ദൈവം നിർമ്മലനോട് നീ നിർമ്മലനാവുന്നു വക്രനോട് നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു അതാര് വക്രത കാണിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും ആ ക്ലോസ് വെച്ചത് ഭാഗതാണ് ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന്റെ റഫറൻസ് തരും അദ്ദേഹം അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റഫറൻസ് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ റഫറൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫഹദുക്കാക്ക് ആ റഫറൻസ് ചോദി കൊടുക്കാം ആ റഫറൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറുപടി ഇല്ലാതെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫഹദുക്കാന്റെ റഫറൻസ് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് മറുപടി വരാനുള്ള സമയത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ റഫറൻസ് പറഞ്ഞു നവാസ് ഭായി നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് ചോദ്യത്തിന് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സമയം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇല്ല ഫഹദ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ല അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് റഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ കൃത്യമായ റഫറൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ ടൈം ബാധകമല്ല എന്ന് ഫഹദ് റഫറൻസ് ഇതാണ് രണ്ട് ശ്യാമോൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്താറും ഇതാണ് റഫറൻസ് എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള നവാസ് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും രണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ദൈവമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയല്ല ഫഹദ് കൃത്യമായ റെഫറൻസ് വെക്കണം കള്ളം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല റെഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം എന്ന് ഫഹദ് തന്നെ വെച്ച ക്ലോസ് ആണ് അത് നടക്കില്ല യഹോവയായ ദൈവം വക്രൻ എന്ന് അവൻ വക്രൻ എന്ന് ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് ഫഹദ് പറഞ്ഞു സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സദൃശ്യ വാക്യം എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല പറയൂ ലൈവ് ആൾക്കാർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദ്യം പിൻവലിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ചോ ആ ദാവീദ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് ഇവിടെ ദാവീദ് പറഞ്ഞത് കളവല്ല ഫഹദ് പറഞ്ഞത് കളവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫഹദ് പറഞ്ഞു ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തെളിവ് ഫഹദ് വെച്ചേ പറ്റും ഹലോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിനകത്ത് ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബൈബിളിനെയും തള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അല്ല എനിക്ക് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നവാസ് ഭൈ സോൽജർജി വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ കാണുന്നു പറയാം അവർക്ക് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് മറുപടിയിൽ അത് ചോദ്യം തെറ്റാണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് ഇതില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെയല്ല നവാസ് ഭായി അതിനെ വെളുപ്പിക്കല്ലേ നവാസ് അതിനെ വെളുപ്പിക്കരുത് ഇല്ലല്ല മോഡറേഷൻസിന്റെ ഈ അനീതി അല്ലല്ല സമയം കളയല്ല ഫഹദ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിക്കണം പറ്റില്ല ഫഹദ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിക്കണം ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യഹോവ താൻ വക്രനാണ് എന്ന് പറയുന്നു സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ അത് കൃത്യമായ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യം കൃത്യമായി കേട്ടു എന്നാ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം ബൈബിളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പോലെ ഇതും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ മറുപടി പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഉഴപ്പിക്കും ഓക്കെ ശരി ഉത്തരത്തിനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ സമയം തുടങ്ങാം ആ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സി കേൾവിക്കാരെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫഹദും എങ്ങനെ മുസ്ലിം ദാവ പ്രവർത്തകൾ എയർലോട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും ദേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തെളിവ് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലത്ത് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടതാണ് സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ യഹോവ വക്രനാണെന്ന് യഹോവ പറയുന്നു എന്ന് ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ ബ ബ ബ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തക്കിയ തക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവല്ലോ ഇപ്പൊ ഏഴ് ടൈപ്പിലുള്ള തക്കിയ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ തക്കിയയിൽ ാണ് ഇപ്പോൾ ഫഹദ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കള്ളം കള്ളം പറയുക എന്നുള്ളത് ഏ അപ്പോൾ ഫഹദ് ഇപ്പം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിലും ഫഹദ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തത് എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ വചനത്തിൽ കയറി പിടിക്കും നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ആരോപണം വചനത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപേ വേഴ്സ് റെഫറൻസ് എടുത്തു വെക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കാണിച്ച വൃത്തികേടുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ അള്ളാഹു സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാം അതിന്റെ ഹദീസുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫഹദെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ദാവ പ്രവർത്തനം നിട്ടിട്ട് വേറെ തെങ്ങ് കയറാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാര്യർ ബ്രദറിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് പറയണേ സി ഒന്നാമതായി ഫഹദ് കാണിച്ച ഇതേ പരിപാടിയാണ് ഈ പ്രിയ ഇവരുടെ വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവ് തെരുവോരം നടന്ന് യേശുവിനെ തെരുവിളിക്കുകയും യേശുവിന്റെ പേരിൽ ബാനർ കെട്ടിപ്പോക്കുക ഇവർക്കുടെ ആശയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേദി വേദിയാന്തരം നടന്ന് ഇങ്ങനെ നാട് നീളെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ബാനർ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എം എം അക്ബർ ചെയ്തതും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നേരിട്ട് സംവാദത്തിന് നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ പോലും സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സംവാദത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ വലിയ പണ്ഡിതരായ എം എം അക്ബർ പോലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാര്യം ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് ആരെന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് പിന്നെ താൻ പറയുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ വക്രനാണ് ഞാൻ വക്രത കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല വേയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഫഹദ് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പരത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് ദാവീദ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ദാവീദ് താങ്ക് യു ദാവീദ് തൻ്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുകയാണ് വക്രനോട് നീ വക്രനാണ് ഞാൻ ബുദ്ധിക്കും മീതെ അതായത് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിച്ച് നടക്കാം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്നേക്കാളും ബുദ്ധിമാനാണ് ഞാൻ വല്ല വക്രതയും കാണിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ അതേ കൗശലത്തിൽ എന്നെ പിടിക്കും കൗശലക്കാരനെ ദൈവം അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കും എന്ന് വചനം പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതെല്ലാം കൃത്യമായ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ
ഇവിടെ അങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ദിലീപ് സാഹിബോ ഫഹദ് സാഹിബോ വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എം എം അക്ബർ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അനുവദിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നാളെ എന്റെ നേരത്തെ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പൊ അതിന് സോൾജർ പ്രതിനായൊരു ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ കേവലം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ത് സോൾജർ പ്രതിനായിട്ട് അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നവാസ് ഭൈ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയണ്ട കാരണം അതല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് വിഷയം ഇവിടെ ദിലീപ് ഫഹദ് ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുക ഇനി അതിന് തെളിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിബേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തെളിവ് വെക്കാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഒരു പരാമർശം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടന്നു പോയാലോ നമ്മുടെ സഹ മോണ്ടേറ്റർ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് തർക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് സോൾജർ ബ്രദറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ ഒരു ചോദ്യം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓക്കെ ചോദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ പത്ത് ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പത്ത് മുപ്പത് നമുക്ക് മൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സഹോദരന്മാരെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സി അള്ളാഹു സൂറത്ത് അല്ല നാം ആറിൻ്റെ നൂറ്റി എട്ടിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത് അവർ വിര വിവരമില്ലാതെ അതിക്രമമായി അള്ളാഹുവെ ശകാരിക്കാൻ അത് കാരണമായേക്കും അപ്രകാരം ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം നാം ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്കാണ് അവരുടെ മടക്കം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വക്രത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വഴി പിഴപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആയേക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതും പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വഴി ഒരുക്കിയത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വഴി ഒരുക്കിയത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വഴി പിഴപ്പിച്ചവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹു വഴി വഴി പിഴപ്പിച്ചവരെ അള്ളാഹു തന്നെ നിത്യമായ ശിക്ഷ നൽകുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരാള് തെറ്റിലേക്ക് വഴി പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു നീ ഇത് മേടിക്കരുത് വിചരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ എന്താണ് പലിശ മേടിക്കരുത് ബ്രൈബ് മേടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് അതിനകത്ത് ആ തെറ്റിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് അപ്പം ആ അങ്ങനെ ചെയ്യും തുറമ്പ് നല്ലപോലെ അറിയുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അവനത് തെറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ അത് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു വിഭചരിക്കുന്ന വിചാരം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം ഓടിക്കുന്നു വെള്ളം ഓടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഈ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ അതിലേക്ക് തന്നെ ആ നല്ലത് അവൻ അവനായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാണല്ലോ അവൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് അള്ളാഹ് തോന്നിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എല്ലാത്തിനും പറയൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുൻവിധി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കാമാന രക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സാത്താന്റെ പുറത്ത് കണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക ആ ദൈവത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു തെറ്റിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ദൈവമേ ഇല്ലാതായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബൈബിളിലെ ദൈവമാണോ ഖുറാന്റെ ദൈവമാണോ വഴി വെളുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ ദൈവം ദൈവം അല്ല എന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് വളരെ മോശമല്ല ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് മുൻവിധി ഉണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം നാളെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്ന അറിവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിസ്കരിക്കുക ആ തെറ്റ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വിധ
അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിനകത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അവർക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊള്ളുരുതാത്ത ചട്ടങ്ങളും ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകാത്ത വിധികളും കൊടുത്തു ബേസക്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് 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 ഇതല്ല അത് വഴി വെഴുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വഴി വെഴുപ്പിക്കുന്ന ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധികൾ കൊടുത്തു അവർ കൊള്ളരുതാത്ത ചട്ടങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴി വെഴുപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ വഴി വെഴുപ്പിക്കൽ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു അത് വിധി വിശ്വാസത്തിലാണെന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സർവ സർവജ്ഞാനവും ഇല്ല നാളെ നടക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല താത്താന്റെ മേൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സഹോദരൻ നാഷണൽ ബ്രോ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കണേ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു താങ്കൾ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്റെ ചോദ്യം വീണ്ടും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതേ അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിച്ചിട്ട് ആ വഴിപിഴപ്പിൽ നടന്നതായ ആ വൃത്തികേടിൽ നടന്നതായ മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു തന്നെ സോറി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്നെ വഴിപിഴപ്പിലാക്കിയ ജനത്തെ അള്ളാഹു തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശിക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നീതിയാണോ ഇത് ന്യായമാണോ അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു നീതിയും ന്യായവും ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം വാമൊഴിയാൽ പറയുകയല്ലേ അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നു ആ ഹാ എന്ത് മനോഹരമായ ആചാരം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് അള്ളാഹു ആണ് കാരണക്കാരനെന്ന് ഖുറാനിലും വചനങ്ങൾ കുറെ കാണാം അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണക്കാരെന്ന് കാണാം രണ്ട് എഴുന്നൂ എഴുപത്തൊമ്പത് രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടിന് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇങ്ങനൊരു എത്ര വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു ആണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതേ നമ്പർ ഓഫ് ആയത്ത് മനുഷ്യനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അതാണ് ഞാൻ വിധി വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ആയത്തുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ നോക്കുക അത് അപ്പം മനുഷ്യനെ തെറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് വിധി ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുൻ കഴിഞ്ഞ സമുദായങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം ദൈവം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തന്നിട്ടില്ല ഇത് അള്ളാഹാണെന്നും പറയുന്നു അതേപോലെ മനുഷ്യനാണെന്നും പറയുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധി ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മുൻവിധി ഇല്ലാന്ന് പറയണം ആ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവില്ലാന്ന് പറയണം ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വചനം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ തിരുക്ക താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരോട് അവിടെ നിന്ന് കരുണ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ കഠിന ഹൃദയം ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് റോമർ ഒമ്പതിൽ പതിനെട്ട് പറഞ്ഞതാ ഇതിനിപ്പോ ഇവര് തള്ളി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ ഇവര് തള്ളി ദൈവമാണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുള്ളത് അതേപോലെ യഹോവ സകലത്തെയും തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും അപ്പം യഹോവ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യഹോവ തന്നെ അനർത്ഥ ദിവസം കൊടുക്കുകയെ ഐ ഇതാ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയാറ് നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളാവാതെ പുറത്ത് മതവിശ്വാസികളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാ അപ്പം അവർ അവരുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ തള്ളുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരമേ പറയാതെ വേറൊരു വാക്ക് അവിടെ കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചോ ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആ രണ്ട് വചനം വരച്ച് വായിച്ചു എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി യഹോവാസ് അനർത്ഥ ദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടനെയും കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അതിനെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോയത് ദുഷ്ടൻ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കണമായിരുന്നോ എന്തിനാ നരകം സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പറയുന്നു അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ തള്ളു ആരമനയിലാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ചോദ്യം തന്നെ അവര് യഹോവ അല്ല ദാവിദിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത പോലത്തില്ല ആ ബൈബിളിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവര് ഉത്തരം പറയണത് അവർ വല്ലാത്ത ഗതികേടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കേൾവിക്കാരൻ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ്
ഉത്തരമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സംവാദത്തിന് ഉത്തരമില്ല എന്നുണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഫഹദ് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല അത് പരിഹരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അത് വീണ്ടും അത് തന്നെയല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കാര് മാത്രമല്ല വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമാണ് അല്ല ഒരു അല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിയില്ലേ താങ്കൾ സുന്നിയാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ മുന അല്ല താങ്കൾ മുന്നാഫിക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് ഇല്ല ഫഹദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫഹദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാണ്ട് പറ്റില്ല നവാസ് ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കരുത് നവാസ് മോഡറേറ്റർ നീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഏകപക്ഷീയമായി സംസാരിക്കരുത് അടുത്ത അവസരത്തില് നേരത്തെ എം എം അക്ബറിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സോൾ ചെയർമതന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നല്ല ബുദ്ധിശാലി ആൾക്കാരെ ഇലക്ടിന് പോലും ഡിസീവ് ചെയ്യും ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ബൈബിൾ വചനം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന നേരത്തെ എം എം അക്ബറിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ താങ്കൾ അതിനെ താങ്കൾ അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അവരിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അവിടെ എം എം അക്ബറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ ആ സമയത്ത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകാതിരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇടപെടാനുള്ളപ്പോൾ അവര് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നാം അനിത കാണിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നീതിയാണെങ്കിൽ നീതി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് അപ്പൊ നവാസ് അവിടെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാര അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് വാണിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഫഹദ് ചെയ്തത് പല പ്രാവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്നുകൂടി വാര്യർ വീണ്ടും എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നവാസ് ഭൈ താങ്കൾ ആ സമയത്ത് പിൻവലിക്കണം എന്ന ഒരു സ്റ്റേ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ളത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ റിപ്ലൈ കേട്ടാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഇടപെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്ട് തന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേര് കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ അത് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിഷയമല്ല ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ യുക്തി പോലെ തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം വർഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് വിട്ടുപോയി കൗണ്ടർ ചോദ്യം അന്നവാസ് ഭൈ ഇപ്പൊ അല്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷത്തിന്റെ മൂന്ന് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം നമ്മുടെ പക്ഷത്തിന് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദ്യം 
ഞാൻ ചോദിക്കാം മാർക്കോസ് ഇതൊന്നും ഇവർ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വചനം പറഞ്ഞതാണ് മാർക്കോസ് നാലിൽ പത്താമത്തെ വചനം അനന്തരം അവർ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെയുള്ള പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അവരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലം ഉപമകളെ ലഭിക്കുന്നു അവർ മനം തിരിയാതെ അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതെയും നടപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും അത്രേ ഇതാണ് ചോദ്യം അതെന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കടി കുരുടാക്കി കളയുകയല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ലേ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നസ്രീം ബ്രോ വാരിയർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാരിയർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് നെറ്റ് ഒന്ന് കട്ടായി പോയി ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടില്ല മാർക്കോസ് നാലാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വചനം മുതലാണ് അവൻ തനിക്ക് അവൻ തനിച്ചായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും ഉപമകളെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാം ഉപകളിൽ ഉപമകളിലൂടെ മാത്രം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കാനും അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവർ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മോചനം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണത് അതിന്റെ ഉത്തരം മത്താഴി പതിമൂന്നിന്റെ പത്ത് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കണേ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ഇതൊരു ഇതൊരു ഇതല്ലേ വഞ്ചന അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഫഹദ് ഭായ് സോറി എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിപ്പോയിരുന്നു ഓക്കെ സി ഇവിടെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഫഹദിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്ന് അവരോട് ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് കൊടുക്കും അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും ഇല്ലാത്തവനോടോ അവനുള്ളതും എടുത്തു കളയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ട് കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അല്ല സോറി കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമങ്ങളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അവർ കണ്ടിട്ട് അത് കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് അത് കേൾക്കാതെയും അത് ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു ഈ സത്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് കൃത്യമായി അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവർ ഈ കണ്ടതിനെ കണ്ടില്ല എന്നും കേട്ടതിനെ കേട്ടില്ല എന്നും നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വക്രൻ ഈ കൗശലക്കാരെ അവൻ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായി അങ്ങനെ അവർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പതിനാലാം നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ല താനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആവും അവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ആ മർമ്മം അറിയാനുള്ള വരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ആ മർമ്മം അറിയിക്കാനുള്ള ആ മർമ്മം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാ പാരബിൾസിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതേപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യുനോ ഒരു ബുദ്ധി മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പം ഭാഗത ഒരു ഒരു വേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും വായിച്ചു കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഗോസ്ബൽസിൽ അതിൻ്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ക്ലിയറാവും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ എടുത്ത് കാരണം അവർക്ക് വരം ല
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ആ വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ വരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സരളമായ രീതിയിൽ പാരബിൾസിലൂടെ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യം വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ചെവി കൊണ്ട് മന്ദമായി കേൾക്കുന്നു കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞു കൊള്ളാതെയും അവർ ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് എസ് എ ആവ് പറഞ്ഞ പ്രവ പ്രവചന പ്രവചനത്തിന് അവരിൽ നിവർത്തി വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പതിനാറാം വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവി കേൾക്കുന്നതും കൊണ്ട് അവ ഭാഗ്യമുള്ളവ ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ആ കാര്യം കർത്താവ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയും കൂടെയാണ് അത് അത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇവരെന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ ഉപമകളിലൂടെ പറയുന്നത് ഉപമകളിലൂടെ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനും അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനും അവർ മനം തിരിഞ്ഞ് മടങ്ങാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ചോദ്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് മാർക്കോസ് നാലിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം എന്താ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാ ഉപമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം എന്നിട്ട് പറയാണ് അവർ കണ്ടിട്ട് കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അല്ല ഗ്രഹിക്കാനും അല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ നസ്രീൻ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവർ മനം തിരിഞ്ഞ് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അത് അതൊരു വഞ്ചനയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെ മനസ്സ് കുരുടാക്കുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വായിച്ചു ദൈവം തന്നെ അത് വെറുതെ ഇവിടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് വേറെ എന്തിനോ ഉത്തരം വേറെ വചനം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആ ഈ കാര്യം എന്തിനാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ രസമായി ബഹുരസമായിരിക്കുന്നു സഹോദര താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപമങ്ങളായി സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്ന് അവരോട് ഉപമങ്ങളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് ഉത്തരം പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് കൊടുക്കും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായി താഴോട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ട് കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഗ്രഹിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഗ്രഹിക്കാതെയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമങ്ങളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം കൃത്യമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് ഫഹദിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവ താഴോട്ട് വായിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതെ ആ വചനം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അത് ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ആ മേളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഭഗതിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാകാത്തതല്ല മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ കളിക്കുകയാണ് അതെ മാത്രമല്ല യശിയ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചന വാക്യമാണ് ഈ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജനം ആരാണ് ഈ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യേശുവിനെ അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ര
പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോട് ഈ എതിർപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഫഹദ് സഹോദരനോടും നവാസ് ബ്രദറിനോടും ദിലീപ് ബ്രദറിനോടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും മാനവരാശിയിലെ സകല മനുഷ്യരോടും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നവാസ് ഭായി മൂന്ന് പേരെ താങ്കൾക്ക് വിളിക്കാം മൂന്ന് പേര് ക്രൈസ്തവ വർഷത്തിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് വരണം നവാസ് ഭായി മൂന്ന് പേരെ ചെയ്യാം പറഞ്ഞവര് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയറി വരാം ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് എല്ലാവരും കേറി വരാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റാരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യരുത് ഇസ്ലാം പക്ഷത്തു നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷത്തു നിന്ന് എടുക്കാം എല്ലാവരും കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യരുത് ഇസ്ലാം പക്ഷത്തുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് ഒരാളിഞ്ഞ അവസരം ഒന്ന് മുസാഫിർ മറ്റൊന്ന് നബീൽ മെയ്ദി അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് ബാക്കിയാരും ചെയ്യരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇസ്ലാം പക്ഷം അല്ലേ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചോദ്യം വരേണ്ടത് നബീൽ മെയ്ദി ആ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നബീൽ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുസാഫിർ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ എനിക്ക് താങ്കളെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അദ്ദേഹം ജെൻഡിൽ ബ്രോ താഴെ ഉണ്ടോ ജെൻഡിൽ ബ്രോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ജെൻഡിൽ ബ്രദർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ ജെൻഡിൽ ബ്രദറെ ജെൻഡിൽ ബ്രദറിനെ കിട്ടിയോ ഇല്ല ജെൻഡിൽ ബ്രദർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ ജെൻഡിൽ ബ്രോ താഴെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്ക് ആരാ നബിൽ ഭായി ചോദിച്ചു വന്നാലും ഒരുപാട് സമയം കളയാം ചോദ്യമുണ്ടോ നബിൽ ഭായി അതെ അതെ ഇപ്പൊ നബിൽ ഭായി നമ്മുടെ വന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചോളൂ ആദ്യം റാഷിക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം റാഷിക ആ ചോദിച്ചോളൂ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ആ എന്റെ ചോദ്യം നസിർബായിയോടാണ് നസിർബായി പറഞ്ഞു ഷാത്താനെ ഷാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സമ്മതം മൂലമാണ് ഷാത്താനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമാണ് എന്ന് ആണ് ബൈബിളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും സമ്മതം മൂലമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നസിർബായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഷാത്താനാണ് മറ്റുള്ളവരെ വായ്പ ഏൽപ്പിക്കുന്നവൻ അപ്പോ എ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ബി ആണ് ബി ഷാത്താന് ബി ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം സി വായ്പ ഏച്ചവൻ അപ്പൊ സിയുടെ റീസൺ എ തന്നെ അല്ലേ എന്ന ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വായ്പ ഏൽപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് അത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ മേലിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ചോദ്യമല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ഉത്തരം പറയട്ടെ അതെ 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 നിക്ക് 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 എന്തുവാണെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആശയപാപരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം അള്ളാഹു ഇബ്ലീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇബ്ലീസിനെ കൊണ്ട് വഴി പഴപ്പിച്ചിട്ട് ആദമിൻ്റെ മുൻപിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ടവൻ സുജൂത് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വഴികേടിലാക്കി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ എൻ്റെ നാഥ നീ എന്നെയാണല്ലോ വഴികേടിലാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയം ബൈബിളിലേക്ക് ആരോപിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏ ബൈബിളിലെ ദൈവമാണല്ലോ സാത്താനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് ഏത് തെളിവ് എവിടാ തെളിവ് ഇന്ത്യയെ ബൈബിളിലെ റെഫറൻസ് എവിടാ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ 
മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആശയപ്പാപ്പരിതം കാരണം അവർക്ക് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഏക്കന്ന പൂക്കന്ന എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വിവരക്കേട് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേളിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അവർ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും വെക്കാതെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുസാഫിറിന്റെ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് ഇവിടെ വന്ന എൻ്റെ എതിർ സംവാദകരായിരിക്കുന്ന ഫഹദും ദിലീപിൻ്റെയും തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർ വിരുവിരമില്ലായ്മയിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ പാവം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ മേളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് എവിടെ തെളിവ് ബൈബിളിൽ യഹോവയാം ദൈവമാണ് പിശാജിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിശാജിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കുക പിശാജിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് എവിടെ തെളിവ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടില്ല നോ നോ മുസാഫിർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ടൈം മുസാഫിർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ടൈം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ടൈം പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വരി ബ്രദർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഗോ ഹെഡ് നോ യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം ചോദ്യം റെഫറൻസ് അടക്കം ആയിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുകയാണ് ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് റെഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന മാർഗം ആ മാർഗത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് അതേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പരസ്യമായ വേദിയിൽ പരസ്യമായി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇവരത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം വന്ന് വെറുതെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് എവിടെയോ കിട്ടിയ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആശയപ്പാപ്പരാത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എഴുതിയാലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതിയതിനകത്ത് കേൾവിക്കാരെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉപചോദ്യം ഇല്ല ഇല്ല ഇന്നലെ റൂമിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് വേണം എന്നാണ് ഫാദ്ബായ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഫാദ്ബായ്ക്ക് ഫാദ്ബായുടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് റിബോട്ടല് ഒരു മിനിറ്റ് ചോദ്യം റിബോട്ടല് അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയം മുൻപോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് റിബട്ടൽ വേണമോ വേണ്ടോ എന്താ പറയാ ഈ റിബട്ടൽ ചോദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മറുപടി കൊടുക്കണം അത് വേണ്ട എന്നാല് അല്ലെ നമുക്ക് ചോദ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇരുന്നില്ലേ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് എഴുതിയതുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളത് മെയിൽ അയച്ചപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കൂ അല്ല താങ്കൾ വന്ന് അത് വേണം റിബട്ടിൽ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഫഹദ് ഭായ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് എടുത്തൊരു ഡിസിഷന്റെ റീപ്ലേ റൂമിന്റെ ഓൺ ആണ് ലൈവും പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യം ബൈബിളിന്റെ വചനം മുന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം നസ്രീം ഭായ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ദൈവം ഷാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന് സമ്മതം മൂലമാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് സമ്മതം മൂലം കിട്ടും സമ്മതം കിട്ടുമ്പോഴേ ഷാത്താൻ ഇടപെടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ ആരാണ് ദൈവമാണ് ഇനി വചനം വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു തരാം യഷയാവിന്റെ നാപ്പത്തഞ്ചിൽ ഏ ഞാൻ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അന്ധകാരം സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് കർത്താവ കർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത കർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ ദൈവം അന്ധകാര ഷാത്താൻ അന്ധകാരമാണോ അല്ലയോ ഞാൻ ആദ്യം വചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം വാക്കിനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആദ്യം നസ്രിയുടെ വാക്കിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം പറയട്ടെ സഹോദര കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറയാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല നസ്രീം പറഞ്ഞു ഷാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ദൈവത്തിന് സമ്മതം കിട്ടണം അപ്പൊ ഷാത്താൻ പേപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സമ്മതം കിട്ടണം അപ്പൊ യഥാർത്ഥ റീസൺ ആരാണ് ഷാത്ത ദൈവമാണ് ഇനി വചനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്തു ദൈവം അന്ധകാരം സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ മുസാഫിർ ഭായി ഞാൻ താഴേക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചോദ്യം ഇനിയിപ്പോ അതിന് വേറെ ഇതില്ലാത്തത്
ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു പിശാചിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ പിശാചിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അത് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിനകത്തും കാണാം പത്രോസിനെ കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതർ പോലെ പതറിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിശാജ് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ അനുവാദമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനുവാദം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ പിഴപ്പിക്കുക എന്നല്ല ഇനിയും ഇദ്ദേഹം ഒരു വചനം ഇഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് എന്തുവാ ഏ ദൈവം അന്ധകാരത്തെയും വെളിച്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു അന്ധകാരവും വെളിച്ചവും പിശാചല്ലേ എൻ്റെ സഹോദര താങ്കൾ താങ്കളുടെ തിയോളജി ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യല്ലേ അന്ധകാരം ആ അന്ധകാരം പിശാചാണെന്ന് ഈ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് ആരോപിക്കുകയാണ് അന്ധകാരം വെളിച്ചവും ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ധകാരം പിശാചാണെന്നുള്ള സ്ട്രോമാൻ ഇദ്ദേഹം ആരോപിക്കുക മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആശയപ്പാപ്പരത്വമാണ് സഹോദര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരു ഉപചോദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോദ്യം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നല്ലൊരു ചോദ്യം വരും ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആവർത്തിക്കില്ല നാസ്രീൻ അങ്ങനെ നാസ്രീൻ അങ്ങനെ പലതും പറയും സഹോദരൻ താങ്കൾ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവരൂ താങ്കൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഡിബേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കൂ താങ്കൾ എന്തോ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആ ഇവിടെ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്താനല്ലേ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന വിഡ്ഢിത്തരമാണ് സഹോദര താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക വിഷയം ഇത്രയും പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ പരസ്യമായി കയറി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്താൻ അല്ലേ അന്ധകാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണ് താങ്കൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അന്ധകാരമാണ് അപ്പോൾ താങ്കളെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് എന്ന് ഷെയ്ത്താനും ഇബിലീസും ആണ് എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത് തോന്നുന്നത് ഇബിലീസ് വന്ന് മൂക്കിലും ചെവിയിലും എല്ലാം മൂത്രം ഒഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ അതിങ്ങോട്ട് കേറ്റിയതാണ് ഈ മൂക്കിലിരിക്കുന്ന ഇബിലീസ് അതിങ്ങോട്ട് കേറ്റിയതാണ് പക്ഷെ അത് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വീക്ഷണം മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീക്ഷണം ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് മുസാഫറെ ദൈവ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരോട് സഹതാപം തോന്നുകയാണ് ഇത്രയും പേര് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യകർത്താവിനെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിർത്തുന്നു നാഷണൽ ബ്രോ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് ടു സേ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും സെയിം കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സ്ട്രോമാൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ബൈബിളിലോട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പോയത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എനിവേ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് യൂസഫ് ബൈ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കൊറിയൻഡ്യൻസിലുള്ള സാത്താൻ ദൈവദൂതന്റെ രൂപത്തിൽ പോലും വരും എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അവിടെ ഒരു പ്രവചനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ആ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ റെഫറൻസ് വെക്കാം കാരണം റെഫറൻസ് വേണമല്ലോ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇബിന് കത്തീർ എന്റെ ഇബിന് കത്തീർ അൽ സിറ അൽ നബാവിയ വോളിയം ഒന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ ടവർ ഗാസിയ ആണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തത് അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വാർക്ക അന്താളിച്ചു പോയി ഗബ്രിയൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ കാലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു പ്രവാചകനല്ലാതെ
അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ചില പിശാചുക്കൾ അവനെ അനുകരിക്കുക അതായത് ഗബ്രിയേലിനെ അനുകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചില മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ദുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു മനുഷ്യനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും ഭ്രാന്തനാക്കാനും ഉപചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ദിലീപ് ഭായി ചോദ്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ബുദ്ധിമാന പറ്റിയത് പുള്ളി ഒരു ആദ്യമ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു ബൈബിളിന്റെ ഞാൻ വെച്ചു ബൈബിളിന്റെ ആ വായത്തിന് ആ വചനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് തഫ്സീറിൽ കാര്യം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇത് രണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തഫ്സീറിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ഉള്ള എന്താണ് ആരാണ് വഴി തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയത്തോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ തഫ്സീറിനകത്ത് എന്റെ രീതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തഫ്സീർ വേറെ ഖുറാൻ വേറെ എന്നുള്ളത് ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉപചോദ്യം താങ്കൾക്ക് ഇനി അവസരം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ായിട്ടുള്ളൂ ദിലീപ് സാഹിബ് ഫഹദുക്ക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അതിന് കാരണം ആദ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമായിരുന്നു രാജാഭായി അതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ റഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കണമായിരുന്നു രാജാവി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മനോവിഭ്രാന്തി അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രവാചകന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമം നടത്തി പ്രവാചകൻ അതേപോലെ എന്താ പിന്നെ ജിബ്രിയിൽ വന്നിട്ട് എന്താ സത്യത്തിൽ എനിക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റും ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡും താങ്കൾ എടുത്തിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള സമയമേ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അനുവദിക്കില്ല താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ ആ ചോദ്യം തീർക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ സമയം തരില്ല ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ എത്ര സമയം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് ചില പിശാചുക്കള് ഈ ഗബ്രിയലിനെ പോലെ വരികയും മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് വരെ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രവചനം നിറവേറിയത് ഇവിടെയാണോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ പിശാ ഗബ്രിയലിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന ദൂതൻ പിശാജ് അത് വഴി തെറ്റിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന് പുറത്താണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിലും ഖുർആാനിലും എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിന് പുറത്താണ് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം താങ്കൾ അല്ല അല്ല കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തഫ്സീറിലുള്ളത് ഖുർആാൻ വേറെ തഫ്സീർ വേറെയാണ് അത് ഖുർആൻ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ആ മനോവിഭ്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം പറയാം ചില ഹദീസുകളിൽ പ്രവാചന സെഹർ ബാധിച്ചായിട്ട് ചില ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാം പക്ഷെ നമ്മളത് അത് ബേസിക് ഒരു ഹദീസിന്റെ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മത്തിനും അതിന്റെ ഈ റാവികളും രണ്ടും ശരിയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഹദീസ് ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഖുറാന്റെ ഒരു ആശയത്തിനും ആ ഹദീസ് ഇതിൽ വരരുത് അത് വരില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് അത് അതിന്റെ ഹദീസ് രീതി ശാസ്ത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സന്നദ്ധം ശരിയായിരിക്കണം മത്തിനും ശരിയായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അക്രമകാരികൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ അവരെന്താണ് മാരണം നീ മാരണം ബാധിച്ചവനാണ് എന്ന് ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകന് മാരണം ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്രമിക അക്രമകാരികൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും അള്ളാഹു
സാധാരണ പനി അങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ട് വരും എന്നല്ലാതെ മരണം ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അക്രമ അക്രമകാരികളാണ് എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇത് എവിടെ വന്നാലും അതീസിൽ വന്നാലും തഫ്സീൽ വന്നാലും അത് ശരിയല്ല ഓക്കെ ഫാദക്ക ഒന്നര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഫാദക്കാക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബൈബിളിലേക്ക് ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ള ബൈബിളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അതെ അതെ എല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ബസ് പിന്നെ അതിനായിട്ട് ചർച്ച ഇല്ല എങ്കിൽ രാജാഭർത്തനെ ഞാൻ താങ്കൾ ആലോചിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ സമയം തുടങ്ങിയോ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്റെ ഡി പി യിൽ കാണാം റെഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല എന്റെ ഡി പി യിൽ കാണാം ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ ബൈബിൾ ഹബിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ വാട്ട് മീൻസ് the lord asked i will go and be a deceiving spirit in the mouths of the prophets he said you will succeed in enticing him and the lord go and do it deceive cheyan pravajaganmare deceive cheyan aathmavu permission choikkumbol aa deceive cheyanulla permission yehova kodukunu kutram cheyunnadum കുറ്റത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും തെറ്റല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം നസ്രീൻ വാര്യർ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം നസ്രീൻ വാര്യർ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സംവാദകർ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും നബിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും ആശയപ്പാപ്പരത്വം തന്നെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമതേ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അത് ചോദിച്ച ചോദ്യവുമായിരുന്നു ഓക്കെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്നിരുന്നാലും ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഈ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരാത്മാവ് ദൈവം അറിയാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മുൻപേ പറഞ്ഞു ഒരാത്മാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത് അവിടെ പറയാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെ ആഹാബിനെ ചതിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാ യഹോബ ഭോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ ഈ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് ഈ ഭോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ വായിലാണ് ഈ പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ എടുക്കലാണ് ഈ അഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് ചെയ്തതായ ഒരു ചതി ഒരു വഞ്ചന ഒരു കപടത അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കാണുന്നത് ഒരു വഞ്ചന ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായി വായിക്കും നാബോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവകാശമായിരുന്ന അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവനുണ്ടായിരുന്നതായ ആ സാധാരണക്കാരനുണ്ടായിരുന്നതായ അവൻ്റെ ഈ അവകാശത്തെ തട്ടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു മറുപടി അവന് നൽകിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രഥം ശമരിയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ ആരുടെ ആഹാബ് സഞ്ചരിച്ച അതേ യുദ്ധത്തിന് പോയ ആഹാബിൻ്റെ ആ രഥത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ വെച്ച് ആഹാബ് മരിക്കുകയും ആ ആഹാബിൻ്റെ സോറി തരി പോയി രഥം ശമരിയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വചനപ്രകാരം നായ്ക്കൾ അവൻ്റെ രക്തം നക്കി എന്ന് അവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത റിബട്ടലിൻ്റെ മറുപടി സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് തരാം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാബോത്തിൻ്റെ രക്തം നായ്ക്കൾ നക്കിയെടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിൻ്റെ രക്തവും നായ്ക്കൾ നക്കും അത് ദൈവം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനോട് രാജാവിൻ്റെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് കപട താങ്ക് യു കപടത കാണിച്ചതായ ഒരു രാജാവിനോട് ദൈവ രാജാവ് കാണിച്ച ഈ വൃത്തികേടിനോട് ഈ വൃത്തിഹീനമായ കപടതയോട് ദൈവം സാധാരണക്കാരനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നീതിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചു തരുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നബി
ഞാൻ അവരെ ഡിസീവ് ചെയ്യും എന്നൊരു ആത്മാവ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗോ ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹോവ ഡിസീവ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും കുറ്റത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും തെറ്റല്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെയും സെയിം ഉത്തരം പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും സെയിം ചോദ്യം ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും ചോദിക്കുക ബൈബിളിൽ ദൈവം ഡിസീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വാക്കില്ല പിഴപ്പിക്കും എന്ന വാക്കില്ല അവിടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ ഖുറാനിൽ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഏർ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ ദുർമാർഗത്തിലേക്കാക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാകുന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ ഏർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ ആരോപണം മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ സഹോദര താങ്കൾ ചോദിച്ച സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെയും താങ്കൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ടൊന്നും താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് അവിടെ കാണപ്പെട്ടത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ വഞ്ചിച്ച് കൊന്നപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം നീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് എന്റെ സഹ ഡിബേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന വാര്യർ ബദർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾ ഒരു ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാബയിലിരിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല സഹോദര ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നും താങ്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവെ നീ എന്റെ രക്ഷകനാണ് കർത്താവാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു ചാടാനിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എടുത്തു ചാടാനിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ താങ്കളും പോകും എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നബീലിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചോദിക്കാം ഈ അല്പം വല്ലതും മുന്നോട്ട് പോയേക്കുന്ന അത് മറ്റേ ഉപയോഗത്തിൽ എന്റെ ടൈം ഒന്ന് കുറച്ചാ മതി ഓക്കെ ഞാന് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അന്നാം എന്റെ ചോദ്യം ഭഗത് ഭഗത് ബ്രദറിനോടാണേ ഭഗതോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ തനിക്ക് യാതൊരു ബോധ ബോധനവും നൽകപ്പെടാതെ എനിക്ക് ബോധനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തവനേക്കാളും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ളത് ഞാനും അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവനേക്കാളും വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് ഞാൻ ആ പകുതി വായിച്ച അവിടെ നിർത്തുന്നു മറ്റൊരു ആയത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അൽമൈദ നൂറ്റി പതിനാറ് അള്ളാഹു പറയുന്ന സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക മറീമിന്റെ മകനായ ഈസ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ എന്നെയും എന്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കി കൊള്ളുവിന് എന്ന് നീ ആണോ ജന ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയും നീ എത്ര പരിശോധ എനിക്ക് പറയാം എന്തോ ഒരു മിനിറ്റായി ഒരു മിനിറ്റായി ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ആരാണ് നുണ പറയുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു വഞ്ചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ് സർവജ്ഞാനിയെ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഈ തന്ത്രം ഈസക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയാത്ത കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ആരോപിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായത്ത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് സുജുമാൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അവസരം ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടായത്തില് രണ്ടാമത് ഞാൻ വായിച്ച നൂറ്റി പതിനാറ് അൽമൈദ നൂറ്റി പതിനാറിൽ കാണുന്നത് ഈസയ്ക്ക് അറിയാം അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനയാണെന്ന് പക്ഷെ സർവജ്ഞാനയാണെന്ന് ഈസയ്ക്ക് അറിയാമെന്നത് ഈസ ഒരിക്കലും കെട്ടിച്ചമച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവോട് ഈസയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിന്നെയും നിന്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞത് നീ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഈ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ തന്ത്രം ഈസയ്ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത് ഈസ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നീ ആണോ
അല്ലെങ്കിൽ സർവജ്ഞാനി അല്ലെന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് അതായത് വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും ശുചിമോൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും വേദ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയാം പക്ഷെ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കോടതി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളെന്താ ഡൂംസ് ഡേ എന്ന് പറയത്തില്ല അവസാനം റിസറക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയല്ല ഓരോ തെറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത ഇവിടെ ഓരോ തെറ്റും ഓരോ തന്നെ റെക്കോർഡ് ആക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തരും കൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും അന്ന് നമ്മുടെ വായ് സീൽ ചെയ്യപ്പെടും കൈ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അവയവം സംസാരിക്കും റെക്കോർഡ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ നൂറ് ശതമാനം കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ എന്നുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഏത് കോർട്ട് അങ്ങനെ നടക്കും ജഡ്ജ് തന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന ആൾ നേരെ കണ്ടാലും ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് അയാൾ വാദിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ഇത് ഈസാ നബി വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമാക്കിയത് അവര് ഇത് കേൾക്കണം അവര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇന്ന് തന്നെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ന് ഈസാ നബിയെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോധന നൽകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ അവിടെ നടക്കും അപ്പോ ഈസാ നബി നിങ്ങളെ തള്ളും തള്ളി പറയും എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആരാണോ തെറ്റിപ്പോയത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ വചനം തന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈസാ നബിയുടെ ആൻസറിൽ തന്നെ കാണാം അള്ളാഹു നിനക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്കറിയാം നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻസർ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ മനസ്സുള്ളത് നിനക്കറിയാം എന്ന് ഈ സാധനം നല്ലപോലെ അറിയാം അതിൽ വിചാരണ എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റിപ്പോയ അനുയായികൾ അദ്ദേഹം ദൈവമാക്കിയ ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ ആരോ നിങ്ങളെ ഡിസീവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ആ ഈ സാ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചോ വിചാരണ സംബന്ധിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും വിചാരണയുണ്ട് എല്ലാ നബിമാർക്കും വിചാരണയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് പ്രത്യേക ചോദ്യം വരുന്നത് ആ ചോദ്യം എടുത്ത് ഖുറാനിൽ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ആരിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത് നമ്മളിപ്പം ന്യായ ആ ന്യായവിധി ദിവസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിലല്ലോ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മനുഷ്യരുത ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് എന്ന ഒരു വീണ്ടും ഒരു ബോധ്യം വരുത്തുക അതിന്റെ ദിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇത് കാര്യം എന്തിനാ ദിവസം തന്നെ എന്തിനാ അത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ദിവസം തന്നെ വേണ്ട കാരണം ദൈവത്തിന് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പലരെയും പലതും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഒരു അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയെ കൊണ്ട് അത് ഈ സനബിയുടെ മാത്രം മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ളതല്ല ഒപ്പം ദിലീപൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബിയെ ദൈവമായി കാണുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയും ഞാൻ നേരത്തെ വൈബിളിൽ ഒരു വചനം വായിച്ചില്ല ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് തന്ന അവസരമില്ല ആദ്യം തന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റും പതിനാറ് സെക്കൻഡും താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉപചോദിച്ചു വെച്ച അവസാനം ഉപചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അൽമൈദ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ ഈസ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ മേൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു പിന്നീട് നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി എടുത്തപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവൻ അപ്പോ ഇവിടെ ഈസ പറയുന്നത് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം അവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കാണ് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഈസയുടെ മേളിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആരെയാണ് വഞ്ചിക്
എനിക്ക് അവിടെ നടന്നിട്ട് എനിക്കൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പങ്കും ഇല്ല ഈ മെസ്സേജ് ആണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് വഴി നമുക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സാധനപീഠ ഈ പഠിപ്പിലാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അദ്ദേഹം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആ ഈ സാധിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ സാധി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കറിയാം അപ്പൊ അള്ളാഹു ആരോപിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ സാധനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തെ ആരോപിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നീ എത്ര പരിശുദ്ധ തുടക്കത്തിന് നീ എത്ര പരിശുദ്ധ ആൻസർ ഈ സാധനയുടെ ആൻസർ തരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടെയാണ് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നതും വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ എടുത്ത് പറയുന്നതും സമകാലികർക്ക് അതൊരു ഉത്ബോധനമാകുക എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമായ ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്തുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ളു അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇസാനബിന്റെ കാര്യം വിട് സാധാരണ മനുഷ്യരെയും ഇതുണ്ടല്ലോ ന്യായസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ കാരണം ചെയ്തവനക്കും അറിയാം ദൈവത്തിനും അറിയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നെന്തിനാ പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ന്യായവസ്ഥാര ദിവസം എന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറയലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാ അതൊരു നമ്മളെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അപ്പം അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക ഇപ്പം ആദവൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം ഖുറാനിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്കുള്ള മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് ആദവൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എത്ര സമയമുണ്ട് നവാസ് ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ ഓക്കെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പിന്നെ പിഷാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ പെടുകയും വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അത് എന്തിനാ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതേ അതേ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചോ പിഷാജി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആദം സന്ധ്യകളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് തൊട്ട് താഴെ പറയാ പിഷാജിൽ നിങ്ങൾ പിഷാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് അതൊരു ഉദ്ബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഖുറാൻ എടുത്ത് പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഈ ന്യായസ്ഥാര ഈശാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ന്യായസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും നമ്മളോട് പറയാണ് അത് മനുഷ്യർ ഉൾക്കൊള്ളുക കാരണം പല്ല് കടിക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ക്ലിയർ മതി മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഷിജിമോൻ താങ്കൾ ഞാൻ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് റാഷി ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു നവാസ്ക ഞാൻ ഈ പിന്നെ നേരത്തെ വായിച്ച ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചനം തന്നെയാണ് വേറൊരു വചനം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാലോ അല്ലെ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം നിർമ്മലനോട് നീ നിർമ്മലനാകുന്നു വക്രനോട് നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇതേ ബൈബിളില് യോഹന്ന സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണുന്നു ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വചനം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ യഹോവയും ഈ വക്രത കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ 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 മറുപടി പറയാം മറുപടി പറയാം നസീം ബ്രോ വാര്യർ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുക വാര്യ ബ്രദർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഗതികേടാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടേത് ഏ ആ പറഞ്ഞതിനോട് വേറൊരു വാക്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നാണമില്ലേ എന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ആരംഭിക്കട്ടെ ഇവിടെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാദ്യം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പറയുന്ന സാധനം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും താങ്കൾ ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന് പ്രകാരം യേശുവും പിതാവും ഒന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം റാഷി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കണം ചോദ്യം എന്നത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത് താങ്കൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് വക്രനോട് വക്രത കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഞാൻ വക്രത കാണിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത് ആര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ ചോദ്യം തന്നെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഇവിടെ ഞാ
അതെ രാശി ബ്രദർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം റെലവെന്റ് ആദ്യ നിന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമുള്ളായിരുന്നു താങ്കൾ പിതാവും യഹോവയാം ദൈവവും യേശുവും ഒന്നാണോ എന്ന ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ കയറിയൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിൽ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല യഹോവയാം ദൈവം തന്നെ ബൈബിളിൽ പുത്രനാം ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാം അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിപഴപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വേഴ്സസിൽ അള്ളാഹു വഴിപഴപ്പിക്കുന്നു വഴിപഴപ്പിക്കുന്നു വഴി അള്ളാഹു വഴിപഴപ്പിച്ചവനെ തിരിച്ച് സന്മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പിന്നെയും എടുത്തു കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരൊറ്റ മറുപടി ഫഹദോ ദിലീപോ തന്നിട്ടില്ല കുറഞ്ഞതൊരു കുറഞ്ഞ എത്ര റെഫറൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് റെഫറൻസുകളിൽ അള്ളാഹു തന്നെ വഴിവഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രാശി ബ്രദറെ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇബ്ലീസ് ആകുന്ന അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ പിശാജാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ കാബിലെ കറുത്ത കല്ലിനെ ൂത് ചെയ്യാതെ അവിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാതെ കാരണം നമുക്കറിയാം അബുതാഹിർ അതിനെ എന്തിനാണ് യുയോഗിച്ചത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കണം കാരണം ഈ പുസ്തകം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം റെലവെന്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി വരേണ്ടതില്ല നാണമുണ്ടോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ദയവ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് അതിലൊരു ഇത്തരം പദപ്രയോഗം ഉണ്ടാവരുത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനും നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്കാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക പ്ലീസ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോൾജർ ബ്രദറെ അതിനകത്തൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ ആ ചോദ്യം എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാൻ കയറി വരുന്ന ആൾക്ക് പറ്റില്ല റെഫറൻസ് വെച്ച് വിഷയത്തോട് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതിനുത്തരം പറയണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് ഡിബേറ്റേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ക്ലോസ് റീപ്ലേസ് ഓണാണ് ലൈവും ഉണ്ട് സോ ആ ക്ലോസിന് പ്രകാരം ഉത്തരം ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ആ ചോദ്യം റെലവെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ബാഡ് വേർഡിനെയാണ് അതൊന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അത് പിൻവലിക്കും നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് സോൾജിയ ബ്രദർ തന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്കും അത് തോന്നിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉപചോദ്യമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു റാഷി ബ്രോ അടുത്തത് ലീസിസ്റ്ററാണ് ലീസിസ്റ്റർ ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റാണ് ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റാണ് ദിലീപ് ഫഹദ് റെഡി ആണോ നിങ്ങളുടെ ലീസിസ്റ്റർ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ അധികം എക്സ്ക്യൂഡ് ചെയ്താൽ ഉപചോദ്യത്തിലേക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് ആധാരമായ വചനം ഖുറാൻ അന്നിസ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മറിയമിന്റെ മകൻ മസി ഹീസയെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞതിനാലും വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ല ഘൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ സംശയത്തിൽ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന അത് വലിയതാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആരെ തോന്നിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് യഹൂദന്മാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാം തോന്നിപ്പിച്ചു ആ തോന്നിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് കാരണം അവിടെ ഒരാൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അത് തോന്നിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചത് മൂലം അവരൊരു സ അവർ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചത് മുഴുവനും
അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യസായിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇതല്ലേ ഭൂലോക വഞ്ചന ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റും മുപ്പത് സെക്കൻഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീസിസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അടുത്ത അവസരത്തിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഉപജോതി കൂടി ഉണ്ടാവും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഉപജോതി കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു സംസാരം വന്നപ്പോഴോ അല്ലെ ചോദ്യത്തിലോ ഇത് വന്നു പോയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മരിച്ചില്ല ഈസാ നബിയെ അള്ളവർ രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അവർക്കത് ഈസാ നബിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് തോന്നി ആ ഒരു ഇത് അവിടെ നടന്നു പക്ഷെ അതും ഇന്നത്തെ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ട് ആധാരമാകുന്ന ആ ബേസിക് ബിലീഫ്സും തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് റിസറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചത് അത് അതിനകത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നില്ല റിസപ്ഷൻ പിന്നെ അവരായിട്ട് പിന്നെ വന്ന എന്താണ് വിശ്വാസമാണ് അതുപോലെ ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് അതും അതും ഈ മരണമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല അതും പിന്നീട് വന്നതാണ് പിന്നെ സിൻ ആൻഡ് സാൽവേഷൻ ഒരു ഒരു ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സിൻ ആ വേറൊരാൾ വായിക്കും അതിന് മറ്റൊരാൾ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് അതും ഈ മരണമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഈ ബേസിക് ടെനൻസ് ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്താണ് ഡെഡ് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ആ സിൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇതും ഈ മരണമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഫോം ആയത് അതുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീസാ നബിയുടെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചിയിൽ അവർക്ക് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസിനെതിരായിട്ടാണുള്ളത് ഈ സിൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ റിസർക്ഷന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് അവളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മരണം തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് ഇതൊരു ഡോക്ടറിനായിട്ട് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറുന്നു വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ഖുറാനകത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് മരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിസർക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന ആ ചോദ്യം വന്നത് ഈ വിഷയത്തില് സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വചനം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ അക്രമകാരികളെ അവരുടെ അക്രമങ്ങളെ അലങ്കാരമാക്കി പിന്നെ തോന്നിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ദൈവിക പ്രവാചകന്മാരെ അപ്പം ആ ഒരു വധം ആ വധത്തിൽ ആഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ വധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു അലങ്കാരമാക്കി തോന്നുവാണ് അതാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് തസ്ലോക്ക് രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസത്തിൽ നികളിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവ് അയച്ചിട്ട് വ്യാജത്തെ സത്യമാക്കി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വചനം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈസാ നബി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക ആരെ ആരെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കും അത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലാഹു യേശു അതായത് ഈസാ നബി ടൂഷിൽ മരിച്ചതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ തോന്നിപ്പിച്ച് അവരത് കണ്ട കാര്യമാണ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അല്ലാഹു ഭൂലോക വഞ്ചന നടത്തി എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിന് രണ്ടു പേരും ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനിലെ കുയർത്തുക മാത്രമാണെന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു അന്നിസ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അല്ലാഹു അവനെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഉയർത്തിയ കാര്യം പോലും അവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അക്രമകാരികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തിക അലങ്കാരമാക്കി തോന്നിപ്പിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ബൈബിളിലും വചനം പറഞ്ഞു ദൈവം അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും എന്നാണ് രണ്ട് പ്രമാണവും പറയുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് ബോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത വിശ്വസിക്കുമാർ വ്യാജത്തിന്റെ ശക്തി അയക്കുമെന്ന് ബൈബിള് പറയാണ് 
അപ്പം പിന്നെ ഈ പ്രവാചകൻ്റെ മതിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ ഏറ്റവും ആവേശവും ആഘോഷവും കണ്ടെത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് അവരത് പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചു അത്രയേ ഖുറാനും പറയുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തോന്നി ആക്ച്വലി അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആര് തോന്നിപ്പിച്ചു ഇടപെടല്ലേ സിസ്റ്റർ പ്ലീസ് ആ അത് ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ഖുർആാനുള്ളത് വലാക്കി ഷുബി ഹലഹു ലഹും എന്നുള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു സമയം അധികം തരണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ പിന്നെ ഈ അക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മയച്ചതയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ആഘോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തിനാ തൊട്ട് താഴെ പറയാം ന്യായവിധി വരുത്താൻ ന്യായവിധി ദിവസം അവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആ പേരിൽ കാരണം അവരത് പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം അവിടെ മഹാ എന്ത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു മഹാപ്രവാചകനെ ഉയർത്തി പക്ഷെ അവർക്കോ അവർ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ആഘോഷം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും വേണം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനമൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സാധനം കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് നമ്മൾ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേർവഴിക്ക് നടന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സംഭവം ഖുറാനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിച്ചു അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ഉദ്ബോധനം തരികയാണ് നിങ്ങൾ പിശാജിൻ്റെ വഴികളിൽ പെട്ട് പോകരുത് പിശാജിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് വഴികൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഖുറാനിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാശമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ബോധനം ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതുപോലെ സൂറ പതിനാലിൽ ഇരുപത്തേഴ് പറയുന്നു ഐഹിക ജീവിതത്തിലും പരലോകത്തിലും സുസ്ഥിതമായ വാക്കുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അക്രമികാരികളെ അള്ളാഹു ദുർമാർഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമികാരികൾ അവർ മനസ്സാൽ അവർ വൃത്തികെട്ട ചിന്താഗതിക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു അവരെ ആ അക്രമിക്ക് അതിൽ തന്നെ തുടർത്തും ദുർമാർഗത്തിൽ തന്നെ തുടർത്തും അവൻ പറഞ്ഞു നിന്ദ്യനും അത് പിന്നെ അദൻ നബി അലൈഹി സ്ലാമിൻ്റെ ആ സംഭവമാണ് സൂറ ഏഴിൽ പതിനെട്ട് അതുപോലെ നിന്നെയും അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കും ആരെ പിശാചിനെ പിന്തുടരുന്നവരെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തെട്ടിൽ എൺപത്തഞ്ച് അപ്പം അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിശാജ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നു ദൈവം ഇത് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എല്ലാം നടക്കൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെയും പിശാജയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സഹ സംവാദകരും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ദിലീപായി പെട്ടെന്ന് സമയം ഉണ്ടോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് സമയം സാധിച്ചു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാൻ അനുവദിച്ചാലും നന്നായിരുന്നു അത് വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിരിയാനായിട്ട് ഇത്ര നേരം ഒന്ന് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതായത് നസ്രീൻ വാര്യർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ഒന്നിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ റൂമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഇടപെടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി ഒരുക്കി തോന്നുന്ന വാരിയറും ഫഹദും കൂടെ ആണ് എന്തായാലും അവരാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും
ദിലീപ് ഭായിയോടും ഫഹദ് ഭായിയോടും സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡുള്ള ഡിബേറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ മുന്നിലോട്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ദിലീപ് ഭായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിലോട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല ചർച്ചകൾ ഇനി മുന്നിലോട്ട് വരട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹീറ്റഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫഹദ് ഭായിയേയും ദിലീപ് ഭായിയേയും ഈ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ വന്നതിൽ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ സോൾജർ ഭായിക്കും നവാസ് ബ്രദറിനും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു ചില വിഷയങ്ങൾ ഹീറ്റഡായി പോകും മനുഷ്യരല്ലേ അതൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷേ നവാസ് ബ്രദറിനെയും സോൾജർ ബ്രദറിനെയും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ റാഷിക്കയും അതുപോലെ അജീഷ് ബ്രദറും ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മുൻപിൽ നിന്നത് എന്താണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം വളരെ നന്ദി കുറച്ചു നേരത്തെ നസ്രീൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കും അത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റഡായിട്ട് പോകേണ്ട വൈകാരികമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്ന സംവാദങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ അതുകൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വളരെ മാന്യമായിട്ട് സഭ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അസഭ്യമായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വന്നു എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിടയിൽ ഉടലെടുക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സമയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു രീതിയിൽ നീതി പുലർത്താൻ ഒരു മോഡ് എന്ന നിലയിൽ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംവാദകരും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസും അത് നിരപാധികം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ ഏകസത്യ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി അസ്സാം വലൈക്കും വാഹിമ താങ്ക് യു നവാസ് ഭായി എനിക്കും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഇത് ഇതിൽ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്താവും എങ്ങനെയാവും എല്ലാവരും ഹീറ്റാകുമോ ചൂടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം സഹായിച്ച് നല്ലൊരു ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിപഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആര് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ദിലീപ് ഫഹദ് വാര്യർ നസ്രീൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ല രീതിയിൽ മോഡി ചെയ്ത നവാസിനും നന്ദി പറയുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആശയപരമായിട്ട് നടത്തുവാൻ ദൈവം കൂടുതൽ അനുവദിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക റൂമുകളായ ബൈനിയിലോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ റൂമിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നോർമ്മായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതായാലും ഇവിടെ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്ത് ആര് എന്ത് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു പോയി വന്നവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എവിടെയാണ് ആരാണ് വഴിപഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന് എവിടെയാണ് സമ്മതിച്ചതെന്നും കേട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കടന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഇനി ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട അപ്പം എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ റൂം എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കിടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട